சார்ஜ் ரொம்ப கம்மியா இருக்குடா சார் சார் ஒன் மூமெண்ட் எஸ் சார் ஒன் ஒன் மூமெண்ட் ஐ நீட் டு பிளக் இன் மை சார்ஜர் பிளக் இன் மை சார்ஜர் ஜஸ்ட் லெட் லெக் எக்ஸ்கியூஸ் ஓகே சார் Hey sir it's more fine from my side set to go okay session going to waiting for sub not to come no problem sir sorry for uh, keep on waiting you <laughs> nothing like that uh, we have do you have a pet in your home Yes, sir. <laughs> oh, I too have It's, one. He yeah. is under, under my uh, bed now. <laughs> sir, my side is very nice, sir. No, no, no. no. It's not too much noise, right? Because no, I'm no, using no. a yeah, Jabra noise filter. Okay, no, it's so clear. Your voice is so clear. No, no, no. And the outside background noise is there, right? No, no. No, sir. No, no. Rumba. No, no. No, no. No, no. No, no. Okay, so up now. Let's start the session, sir. Yes. A very good morning to all the participants. Myself, Swipna Sai, pursuing second year mechanical engineering at Chennai Institute of Technology. It is our great pleasure to have you all here for the Knowledge 4.4 webinar series, which is one of the unique initiatives of Chennai Institute of Technology under the guidance of our Honorable Chairman Shri P. Shri Ram, a successful first-generation entrepreneur, a well-known industrialist and managing director of MK Group of Companies. Under Knowledge 4.4 webinar series, we have been conducting webinar series such as technical webinar series, research webinar series, career guidance webinar series, alumni webinar series and innovation webinar series today day 4 we have career guidance webinar series dream track career to unleash the opportunities in engineering and 21st century technologies chana institute of technology was established in the year 2010 by our honorable chairman shri p shri ram now our institute is being ranked within top 10 institutes among private engineering colleges in tamil nadu for today's session we have dr kiran george associate professor head department of biomedical engineering from cit and mr kirupa shivakumar 
engineer GE Healthcare Global Diagnostic Imaging Bangalore for day 4 session of career track to unleash the career opportunities in biomedical and bioinstrumentation. We welcome you sir. Thank you. Now I am very much pleased to welcome our CIT faculty Dr. Kiran John, <laughs> Associate Professor, Head Department of Biomedical Engineering CIT. He has completed his Diploma in Computer Technology from Tamil Nadu State Board of Technical Education, India in 2005. He did his BE Electronics and Communication Engineering from Anna University, Chennai in 2008 and Masters in Opto Electronics and Communication Engineering from Northumbria University, UK in 2010. In 2019, he received his PhD in Electronics and Instrumentation Engineering from Anna Uni Annamala University, India in thesis title the role, the role of voltage gated ion channel modulators on human prostate cancer cells. He has over 10 years of experience in teaching. He is well versed in computer skills like MATLAB, Microsoft Office and Adobe Photoshop. His tireless effort has made him to achieve awards and his hands of experience includes human physiology, cell biology, electrochemical techniques, electrophysiology, animal manipulation and pathology. He has published 13 scientific journals with high impact factors and he shows his active participation in conference talks and workshops too. He is the member of Biomedical Engineering Society and editor in Journal of Natural Medicines Research. We welcome you, sir. Thank you. And I request you to share a few words with us also, sir. Yeah, sure. Thank you, sir, for the detailed and brief introduction about me. Thanks a lot. Thank you. Okay, right. Is registered people or online? Can we start? Okay. Good morning, everyone. I would like to welcome you all on behalf of already Swapna. Welcome you, but from my part, I welcome you guys again. Okay. Your presence is a reflection of your interest in today's webinar session. Uh, career opportunities in biomedical uh, engineering. Okay, before hand over the session to uh, Mr. Kruba Kalam, sir. Okay, sorry, his nickname is Kruba Kalam. His original name is, okay, Kruba Shivakumar. He is one of the disciple of uh, Kalam, sir. So his vision is, uh, I'm not talking much about uh, uh, Kalam, sir. Okay, you will get to know while he is talking. Okay, so before hand over the session to Kruba, sir, I will talk very few words about CAT. Okay, just be uh, stay for some time. I won't take much time. Just five five minutes. Okay. So I know most of you students are waiting for your plus two results except CBSE. So now you and your parents. Okay, both are discussing daily what to do next. Okay, two things comes to your mind based on the current scenario, whether go for MBBS or the engineering. This is a very long. Uh, I mean. Uh, back since very long back people used to uh, use the two terminology word or before okay after your completion of uh, plus two the same uh, i mean continuing even today's as well so if you meet now you finish your exam and you're waiting for your results if you meet your cousin or your relatives they will also ask the same question okay what you're going to do next mbbs or engineering two things well they will give you two options okay so if you say engineering the next question what they will ask is will you get job this is the next question they will ask okay so you have to answer them sometimes you may not have answer for their questions okay so why people are asking if you say your engineer you're going to study engineering why they are asking will you get job why this comes into the into their mind can i ask you one thing if you say you're going to study mbbs Will you get the same pay of uh, whether engineer after uh, completion of uh, engineering graduate getting the salary? You won't get the equivalent salary. Of course not. I won't say yes. You won't get the salary package of what engineers getting after your MBBS. I'm telling. Okay. So why this is the reason? Can you hear my voice, Karikna? Is it audible, Swapna? Yeah, sir. Okay. So. Why this question? Why people are asking this type of question? Will you get job after or if you say you are going to study engineering? You know the one thing, we are the country, okay? India is producing large number of 
engineers every year. We are the top. We are the number one. We are producing many engineers every year. Okay, but the question is whether we are producing qualitative engineers or the skilled engineers to the society. That is the main question. The survey says only the 25 percentage of students are coming out with the proper engineering skills. Okay, other 75 percentage students only having the engineering degree. Okay, most of them having the engineering degree, not coming out with the skilled engineering knowledge. Just can I ask you one question? Okay, you are running a company. Okay, will you hire a person without uh, adequate knowledge to do that job? Will you do? Anyone in the chat box, can you comment? You are running a company, OK? You need uh, to do certain job in your company. Will you hire a person without having knowledge to do that job? Purida? OK, thanks for your response, uh, Yashwant. Yashwant, OK. So this is the problem. OK, you are going after completion of your degree. You are going for the and Thank you, uh, Sub, Subra Maniam. Thank you. And Madhuri, thank you for, for all your response. So this is the fact. Once you complete the degree, you don't have skill. How they will hire you? Will they give you a free uh, uh, job for you? Or will they give you offering your money free for? No, they won't. They are do, running a company. They want to earn money. They are doing business. So they want the skilled people to do their job okay so those who are better they will get the job this is the main scenario this there we are failing still you see the um now the pandemic okay people are talking about most of them lost their job okay now talking no engineers have jobs software engineers hires recently like two days before i saw the news in hindu tc is going to have forty thousand employees and amazon going to have fifty thousand employees these news are keep on coming so they need more engineers because technology won't go into fit it's keep on updating now you see now if technology not there will you will how we are addressing now we are in online okay we couldn't come to college but we are here we are uh, delivering our talk through online platform this is all because of engineers so we have a job if you have a brain you have a proper skill okay we we have you can grab a very good position but where we are missing What's the reason? Where the main flaw? Okay, you all, everyone have a degree. Okay, uh, someone have a skills. Someone where you are missing? Whether you are not capable of studying? No, it's not your mistake. The problem is you are choosing the wrong institute or the wrong college. Okay, there you are missing. You are if you are joining a some college. Okay, sometimes there you may get only the degree. Okay, so there you are missing. So you choose the right college, okay, for you to get your dream job. So you decide, you visit the college, see the infrastructure of the college, whether they will teach you, okay, uh, to gain your proper skill. There you join. I will talk very few about CAT, what facilities we have. I'm not going to talk much about CAT. If you want to know more about CAT, you visit our website or you search in Google, okay? I will talk very few how we are now you see in CIT people are talking engineering admission is less engineering colleges are shutting down okay most of the this year also for 40 or 50 colleges closed down so we are our intake of students is keep rising okay we are not re reducing the students intake and moreover we are starting the new courses this year we have started two new courses based on the current demand so our main motto is to Produce skilled students to the society. Okay, this is what our motto. So the problem, how we are uh, producing skilled engineers? We have 21 center of excellence. Okay, so what is the center of excellence? Other than academic lab, you have academic lab, but we have 21 separate center of excellence. There, what we are training is we are giving them training. Okay, to develop their skills. There, they are watch they are building their knowledge or they are it's developing okay their knowledge from through the centers so they through the centers okay they are getting the skilled job our students are getting well placed every year the uh, placement ratio also keep rising okay so we don't have any problem of uh, placement issues 
no problem of admissions okay our, we are doing best because we are working for the students so they are coming out with the skill so they are getting the job so no problem with that so uh, i am not going to explain all the centers okay so if you want to know more about our center of excellence you visit our college website okay there in detail you can see in biomedical related there is a two center of excellence one is center for nanotechnology okay there you can develop your you can work or you can develop your based on the sensors if you join cat okay you can enhance your knowledge related to nanotechnology based sensors and another one lab we have is center for biomedical engineering research lab okay there you can work on ecg eeg uh then emg all the physiological measurements and the rehabilitative instrumentation you hope you all know about ecg eeg emg so we have a very good uh, uh biopack that's one of the uh, i mean in tamil nadu we are the only one college have this advanced uh, biopack uh, systems okay so there you can utilize that and you can build your own ecg eeg machine also you can study the noise also you can measure the physiological things these all the skills you will get from the uh, biomedical uh, department other than biomedical okay we have a 3d uh, printing lab and artificial intelligence these all correlated with the biomedical now what's the fact is if you say biomedical is it's all interdisciplinary field it's not only the bio uh, or uh, it's only the medical electronics mechanical uh, then uh, physics chemistry biology mathematics all comes together okay for the biomedical engineers so this is our secret of success okay we are training the students through the center of excellence so the students we will give this freedom to the students to be in the center as much as they want okay if they are like to be in the lab 24 hours we are free to access to them okay no need to sit on the class of 24 hours okay you can use our center of excellence at any time you want moreover you know no need to attend the class okay the, i'm not going to tell a uh, brief about these things students will explain so okay if i am telling it won't be uh, much good okay so one of our student she will explain about her experience about cat so my advice is choose the right college okay that helps you to build your dream career okay thank you uh, sorry i took uh, more time we have a wonderful speaker today hope you will definitely enjoy okay have a fun with him and please catch what he is delivering okay that's very much important because he is a dedicated uh, speaker so please stay with us i until finish the session all the very best uh, dear students thank you Thank you. Thank you so much, sir, for sharing few words with us. And uh, <clears throat> life seldom gives a chance to know someone who can influence us so deeply. I'm lucky to have the opportunity to welcome mm -hmm. Mr. Kirupa Shivakumar, Engineer, GE Healthcare Global Diagnostic Imaging, Bangalore. I welcome you, sir. Thank you. Hi, everyone. He completed his he completed his diploma in mechanical engineering from MPT Rasi Puram. He did his B Tech in mechanical engineering from IGNOU Delhi and Master of Science in Product Design, Conventry University UK. He has sought exposure in business life cycle of engineering research and product development, project transition management, services delivery, team setup and developments, rich work exposure with Europe. USA and Asia Pacific engineering projects. He is a very quick learner with strong passion for excellence who enjoys technical challenge in any complex situations and finding sustainable solutions to difficult problems with industry best practice, data driven approach, collaboration, teaming and knowledge sharing. As a motivational speaker and mentor, so far 108 motivational sessions are delivered in many engineering colleges and research forums in various topics. His areas of research include design CAD tools, new product implementation, CAE styling tools. He has developed research projects and some of them were accepted by National Innovation Foundation and also he received an appreciation as a young scientist from Dr. APJ Abdul Kalam in the year of 2005 and Engineering Excellence Awards for the year of 2015. He also shows interest in guiding students for 
various college engineering colleges into research work and ensure their hands on experience in research and developmental activities his areas of research postulates and concept development includes tidal power plants sea water desalination and power generation magnetic air compressor and water pump high performance drum brake power generator using magnetic repulsion and so on he has got trained on six sigma dmag and dfss theory of inventive problem solving techniques reliability engineering failure mode effect analysis root cause analysis total quality management we are very lucky to have you sir and we welcome you sir thank you thank you, thank you one and all Am I audible to all? Yes, yeah, sir. sir. You are audible, sir. Yeah, yeah. Okay, fine. Uh, sir, uh, should I wait for a couple couple more minutes to join many people? Any any idea about number of participants, or uh, you want me to wait for a couple of minutes? Uh, and no, no, I don't no, no problem, sir. You can continue the session, sir. Because yeah. three forty five registered. A uh, few of them mm. in the uh, online. You just mm. go ahead, sir. No problem. Oh, okay, no problem. Thank you, sir. Yes. Everybody, can my can you see my screen? Uh, screen, I can see it. Yeah, sir, it's clear. Okay. Thank you. Very good morning to one and all. No problem. Anna, Tamil Nadu, Paisa, Pura. So Bangalore, Gangalore, all that. Bayandra, I think I can. So in the session, I will be cut off. I will say, in the Mario, a pandemic situation, a panic kind of situation. லைஃப்ல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு முடிவெடுக்க முடியாத இல்ல முடிவெடுக்கிறது எப்படி அப்படிங்கறது ஒரு ஆலோசனையான ஒரு நேரம் லிட்டில் ட்ரிக்கியான சுச்சுவேஷன் என்டையர் வேர்ல்டுக்கே இப்ப மோட்டிவேஷன் தேவைப்படுது பட் ஆஸ் லாங் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்டா நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஸ்டூடெண்டா நம்ம எப்படி இந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லா வெளியே வருது ஆஸ் வெல் ஆஸ் நம்ம கரியரையும் ஷேப் அப் பண்ணிக்கிறது என்னன்னா ஒரு பிசினஸ் மேனா இருந்தா ஒரு ரெண்டு வருஷம் தள்ளி போட்டுட்டு அடுத்தது ஹி கேன் ஸ்டார்ட் இஸ் கரியர் பட் ஆனா ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்தா எவ்ரி எவ்ரி டே இஸ் அ மேட்டர் கண்ணு ஸோ அதனால அந்த அந்த ஷேப் அப் அந்த எப்படி நம்ம ஷேப் பண்ணிக்கிறது இந்த சுச்சுவேஷனை நீங்க வின் பண்ணணும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் எப்படி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கெரியர் கெரியர் கைடன்ஸாகவும் இருக்கணுங்கிறதுனால நான் இந்த செஷனை ரெண்டு விதமா கட்டமைச்சிருக்கேன் ஒரு ஸ்டூடெண்டா நீ என்னெல்லாம் பண்ணனா இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல யூல் பி ஏனோ மோஸ்ட் வாண்டட் ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம் அதே சமயத்துல உன்னோட கரியர் பார்த்த எப்படி டிசைட் பண்ணிக்கிட்டா சோ தட் யூ வில் கெட் அ குட் குட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உனக்கு பிடிச்சமான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் உனக்கு பிடிச்சமான ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் ஒரு அச்சீவரா இருக்கிறதுக்கு நான் எல்லாமே நான் வந்து கம்பரைஸ் பண்ணிருக்கேன் So just uh, in the session, we can enjoy it. Don't worry. Don't uh, worry. Just you have to listen with me. That's all. Okay? And you, if you have any questions, uh, don't worry. At the end of the session, Q&A session, you can ask us so many questions to Anna. Don't worry. You can ask us so many questions to Anna. Don't worry. You can ask us so many questions to Anna. Don't worry. You can ask us so many questions to Anna. Don't worry. You can ask us so many questions to Anna. So hopefully, Pola Ma. Are you ready? Ready for the race? Yes, yeah, sir. Yes, yeah, so nice. and uh, this is the short uh, profile about myself enak solla edhuk solunu grouse illa because uh, introduction panna modhe solitaanga uh, only one thing uh, i am a disciple of abdul kalam i received award from abdul kalam in the year of 2005 and i worked with him na club sir oda work paniruken and na avarkitta enna enna la kattikittano enna enna la avaru enak solli kudutharo adilirundhu ungalku or success story illana or success uh, how to become a successful person gra or chinna or and the seed plus or tips na ungalku kudukka poren that's all uh, today adu uh, illama anna is delivering a lot of uh, topic for uh, for a corporate companies as well as uh, uh, engineering college and for schools ku indha mari sila specific topic uh, topics la pathinga will be really helpful for you in your future ungalku nalla irukum so definitely neenga college la join pannunga adukapra namba we will do one by one this program enoda whole session me edutainment nu solluvom kenna edutain means education through entertainment entertainment illama ஒன்றரை மணி நேரம் உட்கார வைக்கிறது எல்லாம் ரொம்ப கொடுமை அண்ணா அதை பண்ணவே மாட்டேன் டோன்ட் வெரி ஸோ வி வில் ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் ஃபன் லாட் ஆஃப் திங்கிங் நிறைய இருக்கும் வி வில் டெஃபினெட்லி நீ இன்ஜினியரிங் சரியோ இல்லையோ பட் ஒரு லைஃப்ல ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பர்சனாக ஆகிறதுக்கான எல்லா விதமான ஒரு தேவையான விஷயங்கள் நான் இன்னைக்கு கொடுத்துருவேன் ஸோ ஜஸ்ட் பி வித் மீ ஓகே த ஸ்லைடு நத்திங் லைக் தட் வர் கலா I'm sir, a guru. I will put you in the middle because he is a real superstar of our nation, a father of missile and so on. But only one thing, what uh, we are talking about is that learning learnings only can give a creativity. And creativity leads to thinking. And thinking provides knowledge and knowledge makes you great. Do you want to know something? In the scientist, in the innovation, they don't have the skill of the skill. If you learn the learnings, the learnings will 
உன்னை கிரியேட்டிவிட்டிக்கு தூண்டும் அந்த கிரியேட்டிவிட்டி உனக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அது வந்து ஒரு தாட் ப்ரோவிக்கிங் நல்ல ஒரு ஐடியா ப்ராடக்டா ஒரு ப்ராப்ளத்தை பத்தி யோசிக்க வைக்கும் அந்த சிந்தனை த திங்கிங் டெஃபினெட்லி வில் ப்ரொவைட் அனார்மஸ் நாலேஜ் அபவுட் த வேர்ல்ட் டெஃபினெட்லி அந்த நாலேஜ் உனக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ வில் ஃபீல் கிரேட் இங்க யாருமே உலகத்துல வந்து கண்ணு ஒன்னே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இருக்கான் இந்த நல்லா படிக்கிற பையன் நல்லா படிக்காத பையன் இந்த மாதிரி எல்லாம் கிளாசிபிகேஷனே கிடையவே கிடையாது ஓகே அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி கேட்டகரியே இந்த உலகத்துல கிடையாது ஒன்லே ஒண்ணு தான் ஸ்லோ லேர்னர் ஃபாஸ்ட் லேர்னர் சோ இங்க லேர்னர் தான் இம்பார்ட்டன் இங்க லேர்னிங் தான் இம்பார்ட்டன் ஓகே So, Anala, Kalam sir, uh, blessings, uh, let's begin the session with a lot of fun, filled session. Okay? Fine. Engineering. Oh my God. All of you are going to talk about engineering, comedy show, all the world. Engineering is going to talk about engineering. Is there a value? Is there a scope? Is there a life? Is there a engineering path? Is there a path to engineering? 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 But if you want to say something, அப்படி இருக்கா அப்படிங்கிறது நீ தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லக்கண்ணே சரியா இன்ஜினியரிங் படி நல்லா இருக்குன்னு சொல்றது ஒரு அட்வைஸ் பட் இன்ஜினியரிங்னா என்னன்னு புட்டு புட்டு வச்சுட்டு அந்த டெசிஷனை நீயே எடுறான்னு சொல்றது தான் சரியா இந்த செஷனே ஓகே அந்த இன்ஜினியரிங்ல எந்த கோர்ஸ் எடுக்கலாம் அந்த இன்ஜினியரிங்னா என்ன இவ் இதுக்கு இவ்வளவு வேல்யூ இருக்கா நம்ம ஏன் இந்த இந்த அந்த அதர் சைடை நம்ம பாக்குறதே இல்லக்கண்ணே இன்னைக்கு நாலு பேர் சொல்லிட்டா அந்த நாலு பேர் சொன்னதை அப்படியே நம்பிக்கிட்டு நம்ம ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறோம் அனலைஸ் பண்ணி வெளியே தானே ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்க முடியும் ஒரு <laughs> Facebook, Mari, Pepe, company, one crore, one out of crore salary order, well, get a grand, like, nothing like that. These are futures engineers, the Mari corporate uh, companies, uh, red carpet, and the civil people come along with each other. Sir, Apra, Kandipa, sorry, 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 yeah, I think your voice is yeah. breaking. Now? Ah, now it's, is it okay? Ah, yes, yes, it's fine. Audio, yeah, fine, yeah, fine, 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 yeah. என்னென்ன ப்ராப்ளம் எனக்கு சார் நான் ஆயிரத்தி எட்டு ப்ராப்ளத்தில் இருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு இது யாராவது தீர்வு சொல்லுங்க அப்போ தான் நான் என்ன பண்ணணும் வாழ்க்கையில் என்ன ஆகணும்னு நான் நினைக்கிறதே முடியும் இல்லையா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கண்ணே உனக்கு இப்போ இருக்க ப்ராப்ளத்தை பற்றி பேசினா தான் மட்டும்தான் உன்னால் இதுலேருந்து வெளியே வரது எப்படி இதுலேருந்து நம்ம கரியர் எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறத தான் நான் கண்ணேன் அப்புறம் நான் இன்ஜினியரிங் படித்தாலோ இல்லை வேறு ஏதாவது இந்த இன்ஜினியரிங்கில் எந்த கோர்ஸ் எடுத்தா வில் ஐ பி ஏபிள் டு சக்ஸஸ்ஃபுல் வித் மை மினிமல் எஃபோர்ட் எல்லாருமே அதான் கண்ணு வேணும் கொஞ்சம் எஃபோர்ட் தான் நான் போடுவேன் பட் ஐ வாண்ட் டு பி ஒரு பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் ஆகணும் அப்புறம் ஹவு டு அட்ரெஸ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மென்டல் கான்ட்ராடிக்ஷன் கண்ணு இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான செஷன் ஏன்னா இப்போ நமக்குள்ள நிறைய கான்ட்ராடிக்ஷன் இருக்கும் மென்டல்ல நமக்கு ஒரு சில விஷயம் பிடிக்காது ஆனா அது பிடிக்காத காரணம் தெரியாது அதனால நம்ம எல்லாரோடையும் சண்டை போடுவோம் கடைசியில பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸா நம்ம எடுக்கிற சில முடிவுகள் அது இந்த டைம்ல எடுக்கிற முடிவு தான் கண்ணு அடுத்த எழுபது வருஷம் யாருங்கிறதே முடிவு பண்ண போகுது அந்த மாதிரியான ஒரு ட்ரிக்கியான சுச்சுவேஷன்ல இருக்கும் போது சரியான முடிவு எடுத்தவங்க தான் மிகச்சிறந்த ஒரு விஞ்ஞானிகளாகவும் மிகச்சிறந்த ஒரு அச்சீவ் சாதனையாளர்களாகவும் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் பர்சனாகவும் வராங்க ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் இதெல்லாம் உனக்கு நான் கொடுக்கணுங்கிறத ஒரு அண்ணாவோட கடமையா நான் இதை உனக்கு டெலிவரி பண்ணணும் ஸோ பிளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி பி வித் மீ ஸோ ஒன் பை ஒன்னா ஒரு ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஃபார்முலாவும் உன்னோட உனக்குள்ள இருக்க அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டியை உடச்சி கடைசியா ஒரு பெரிய ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் மாலையை நீ எடுத்துட்டு போகலாம் ஜாலியா இந்த ப்ரோக்ராம் முடியும் போது ஓகே சரித்திரம் அந்த மகாபாரத வெற்றி அந்த போர் அந்த ஜெயிக்கிறதுக்கான காரணமே இதுதான் கண்ணு இந்த நாளில் ஒன்று சரியா இல்லைனா கூட லைஃப்பில் நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக ஒரு பெரிய மகாபாரதத்தின் கதாநாயகனாக ஒரு அர்ஜுனன் அறியப்படுறாரு இல்லையா ஆனால் அவருக்கு கீழே இவ்வளோ மூணு பேர் சின்சியராக உழைச்சதுனால தான் அவர் ஆக சிறந்த ஒரு வில் வீரனாகவும் ஒரு வெற்றியாளனாகவும் ஒரு சாதனையாளனாகவும் ஒரு உலகன் கண்ட ஆக சிறந்த வீரனாகவும் வந்திருக்காரு ஆனால் ஒன்று தெரிஞ்சுக்க கண்ணு ஸோ அதனால் ஏன் இந்த மேட்ரிக்ஸு ஏன் இந்த மீம்ஸில் நான் சொல்ல வரும்னு நினைக்கிறேன்னா ஆல்வேஸ் ஹாவ் அ குட் ரிலேஷன்ஷிப் கண்ணு இவங்களோடலாம் ஒரு டீச்சரோடையும் சரி பேரண்ட்ஸோடையும் சரி ஒரு இன்ஸ்டியூஷனோடையும் சரி ஒரு நல்ல நல்ல ஒரு உன்னை பற்றின ஒரு ஒரு இமேஜை பில்டு பண்ணி வச்சுக்கோ கண்ணு எப்பயுமே அவங்களோட சப்போர்ட் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அவங்க ரொம்ப ஹார்ஷாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அவங்க ரொ
இந்த போரை ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக பண்ணாமல் இருந்தாருன்னு வச்சுக்கேன் அர்ஜுன் ஒருத்தன் இல்லவே இல்லை கர்ணன் கையில் செத்துருப்பாரு இந்த காற்று இருக்கல கண்ணு தேவைப்படுறப்பெல்லாம் வளைஞ்சு வளைஞ்சு ஓடி ஆஹ் அர்ஜுனன் வந்து அதை தரையில் அழுத்தணும்னு நினைக்கும் அது ஒரு 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 அடி அழுந்தாம போயிருந்ததுன்னா அர்ஜுனோட தலைகாலி ஆஹ் காற்றோட தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கிருஷ்ணாவோட கிருஷ்ணரோட எண்ணெய் ஓட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த குதிரை வேகமா ஓடாம இருந்திருந்தாலும் அர்ஜுனன் காலி உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டுக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த ஒரு ஒரு இன்ஜினியரிங் மீம் மீம்ஸ் மூலமா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை ரியல் ஸ்டூடெண்ட்ஷிப் நம்ம யாராரோட எல்லாம் நம்ம நம்ம உட்காந்துருக்க நாற்காலியில மூணு கால் இருக்கு அந்த மூணு காலில் இவங்க எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானவங்க இவங்களோட கனவுகள் இவங்களோட எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இணங்க நாம் போர் செஞ்சோம்னா நீயும் வெற்றி வீரன் தான் நீயும் ஒரு கதாநாயகனாக அறியப்படுவா ஸோ அதில் எந்த ஒரு மா டவுட்டும் வேண்டாம் ஸோ இது ஒரு சின்ன டேக் அவே ஸோ உன்னோட ரோல் என்ன ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எஸ் யூஆர் த ஹீரோ டெஃபினெட்லி நீ தான் ஹீரோ கண்ணு ஆனால் உன்னோட ஹீரோ அந்த ஹீரோக்கு இமேஜை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு மூணு பேரோட உழைப்பு இருக்கு மூணு பேரோட இன்வெஸ்ட் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு எஃபர்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணி தான் நீ அந்த அந்த ஹீரோக்கு இமேஜில் நிற்கிற ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் தேங்க் பண்ணிடலாம் நமக்கு கிடைச்ச டீச்சர்ஸ் கிடைக்க போகிற ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு நன்றி சொல்லுங்க வாழ்க்கையில நன்றி சொல்றது தான் ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா நன்றி சொல்றது கலாம் சார் அடிக்கடி சொல்லுவார் ஓகே கண்ணு சார் லெட்ஸ் ஆல் உன்னோட ப்ராப்ளத்துக்குள்ள போயிடுவோம் ஓகே இதுதான் உன்னோட சுச்சுவேஷன் தாங்க நீ உண்மை ஒத்துக்கிட்டாலும் ஒத்துக்கலனாலும் இங்கதான் நீ நிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி கண்ணு மூணு எட்ஜ் இருக்குடா அந்த பில்லர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ங்கிற அந்த கிரேட் பில்லர்ல மூணு எட்ஜ் இருக்கு ஒன்று சொசைட்டி இன்னொன்று வீடு இன்னொன்று அகாடமி இன்னைக்கு காலேஜோ ஸ்கூல்லையோ எங்கே இருக்கியோ இந்த மூணும் சேர்ந்து தான் அந்த ஒன்றை கட்டமைக்கிறாங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கிற அந்த அந்த ஒரு அழகான பில்லரை கட்டமைக்கிறதே இந்த மூணு தான் இந்த மூணில் எது வீக்கானாலும் நீ காலி ஸோ அதனால் இதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் டாக்கண்ணே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒன்று ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன் கலம் சார் அடிக்கடி சொல்கிற விஷயம் டாக்கண்ணே வாழ்க்கையில் நீ காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் ஒரு பத்து பேரை சந்திப்பு இல்லையா பத்து புதிய நபர்களை சந்திப்பு இல்லை டாக்கண்ணே அந்த புதிய பத்து நபர்களும் அந்த பத்தில் எட்டு பேரோட கேரக்டரோட தொகுப்பா நீ மாறி இருப்ப ஒரு ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் உதாரணத்துக்கு நீ ஒரு பத்து பேரோட ரெகுலரா பழகிற டே டு டே லைஃப் அவங்களோட தான் போகுதுன்னா நீ தெரிஞ்சோ தெரியுமலோ அந்த பத்து பேர்ல ஒரு எட்டு பேரோட கேரக்டர் தொகுப்பா நீ மாறி இருப்ப அந்த பத்து பேர் வந்து ஒரு ஆக சிறந்த விஞ்ஞானிகளாவோ இல்ல ஆக சிறந்த ஒரு 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 படிப்பாளிகளாவும் இல்ல ஒரு அறிவியல் சிந்தனாவாதிகளாவும் இருந்தா எழுதி கொடுத்துறேன் நீயும் அடுத்து அதே மாதிரிதான் அவ இதுதான் கண்ணு அரிஸ்டாட்டல் பிளாட்டோ இவங்க எல்லாம் நடந்தாங்க இல்லையா அந்த அறிவியல் சங்கங்கள் தமிழ் சங்கங்கள்லாம் ஏன் வைக்கிறாங்க இப்ப புரியுதாடா கண்ணு சோ உன்னை உனக்குள்ள இருக்க அந்த பொட்டன்சியல வெளியிட்டு வரணும் நீ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு கிரேட்டஸ்ட் ஸ்டூடெண்டா மாறணும் அதுக்கப்புறம் தான் குட்டி இன்ஜினியரிங் படிக்கணுமா டாக்டர் ஆகணுமா எல்லாமே அங்க அது கீழேதான் அந்த பவுண்டேஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அந்த பவுண்டேஷன்ல இருக்க பிரச்சனைகளை பத்தி இப்ப நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் பிரச்சனைகள் ஈஸியா எப்படி வெளியே வர உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சொல்யூஷன் கொடுக்கு ஓகே ஒரு <laughs> Let's wait for the sir uh, to join us with the session. Yes, I'm back. Uh, sir, uh, suddenly you have left the room. So I'll just reconnect. Uh, okay. Is everything is okay? Yeah, yes, sir. Fine, sir. Fine, sir. But participants are male. Is it okay to continue? Oh, back, back. You can proceed with the Hello. session, sir. Fine, fine. Now, where is the last one? I'm going to go to the next slide. Same slide. I'm going to go to the next slide. I'm going to go to the next slide. Is it okay? Yes, sir. Hello. We can. You are audible, sir. I'm going to go to the next slide. Correct? Yes, sir. That is okay. Can you be able to see my screen? 
யா சார் என்னோட ஸ்கிரீன் பார்க்க முடியுதா உங்களால கிளியர் சார் ஸ்கிரீன் ஓகே மா ஸ்கிரீன் ஸ்கிரீன் என்னோட என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியதா டெஸ்க்டாப் தெரியதா பிபிடி தெரியதா எஸ் சார் இட் இஸ் கிளியர் சார் ஃபைன் थैंक यू थैंक यू ஆல் sorry for disturbance suddenly suddenly ஏதோ டெக்னிக்கல் எரர் எனிவே கண்ணன் ஒரு ஸ்டூடண்டா நாம நீ இருக்கிற சிச்சுவேஷன் இதுதான் இத ரியாலிட்டியும் கூட கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி யூ ஹேவ் டு ரன் பிஹைண்ட் ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட் அண்ட் நார்த் அண்ட் சவுத் பேரண்ட்ஸ் ஒரு பக்கம் பேரண்ட்ஸ் ஹு டோன்ட் ஆக்சுவலி லேக் ஆஃப் ரியாலிட்டி இப்ப என்ன சுச்சுவேஷன் ஓடிட்டு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்காம தடுமாறுற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்காங்க அன்சர்டைன் வேர்ல்டு இப்ப பாத்தீங்கன்னா பயோவார் கொரோனா பேர்ட் ஃப்ளூ ஸ்வைன் ஃப்ளூ லாட் ஆஃப் லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் ஆர் கமிங் அண்ட் ரெசன் இந்த மாதிரியான பொருளாதார நிலையற்ற சன் தன்மை உலகம் பூரா பிரச்சனை பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் எக்ஸீடிங் த எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆல்வேஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா போன வருஷம் ஒன்னா இருக்கும் இந்த வருஷம் ஒன்னா இருக்கும் ஸோ அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கம்பேரிசன்ஸ் ஓகே ஒரு பர்சன் ஒரு நம்ம ஸ்ட்ரீட்ல ஒருத்தர் சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிட்டானா அவனை கம்பேர் பண்ணி நம்மள கார்னர் பண்றது இந்த மாதிரியான ஒரு நாலு டைரக்ஷன்ல இருந்து வர கார்னர்ஸ் இந்த ஏரோவை ஃபேஸ் பண்ணி இந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையில இருந்து நம்ம ஒரு டேக் அவை எடுத்துக்கிட்டு நமக்கான ஒரு ஒரு சாதிக்கணுங்கிற ஒரு ஃபார்முலாவை ஃப்ரேம் பண்ணிக்கிட்டு என்ன கோர்ஸ் எடுக்கணும் என்ன கோர்ஸ் எடுத்தா நம்மளும் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் வாண்டட் பர்சனாகவும் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பர்சனாகவும் ஆவலாங்கிறது தான் இந்த செஷனோட நோக்கம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா என் வாய்ஸ் கரெக்டா இருக்கா அடிக்கடி ஏதாவது பிரேக் ஆனா பிளீஸ் ஸ்டாப் மீ இஸ் இட் கோயிங் குட் விட்டுறோம்னா எப்பயுமே நம்ம தான் ரைட்டு அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன சிந்தனை எப்பவுமே இருக்கும்டா நம்ம கிட்ட அந்த அந்த ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் விட்டுட்டீங்கன்னா உன்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஷிப் அந்த நீ ஒரு ஆக சிறந்த ஒரு மாணவனா மாறுறதுக்கோ இல்லை ஆக சிறந்த ஒரு சாதனையாளராக மாறணும்னா முதல்ல யாராவது ஏதாவது ஒன்று விடணும்னா ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் விட்டா போதும் கண்ணு மற்றதெல்லாம் தானா ஓடி வந்து ஒட்டிக்கண்டா இந்த ஆல்வேஸ் ஐ எம் ரைட்டிங்கிற ஒரு கேட்டகரி இருக்குல்ல அது வந்து ஒரு ஒரு விளக்கன மாதிரி அது நம்ம மேல பூசிட்டோமா அதுக்கப்புறம் நம்ம மேல ஒரு மாதிரி இரிட்டேஷனோட தான் இருந்துகிட்டே இருப்போம் லைஃப் லாங் இது வந்து ஒன்னு தப்பான வழியை தான் காட்டும் வலிக்கு வலிக்கு விடும் புரிஞ்சிடும் <laughs> <laughs> ஒரு விஷயத்த அப்படியே தவறா மிக 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 சரியா ஆப்போசிட்டா தெரிஞ்சுக்கிறது அது வந்து ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் அப்புறம் நியர் பை அப்படி இன்னொரு அப்படி கொஞ்சம் 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 தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம கிளாஸ் ரூம்ல கிளாஸ் கவனிக்கும் போதெல்லாம் இந்த கேட்டகரி தான் இருக்கும் இல்லையா சும்மா அப்படி பட்டும் படாம ஒரு விஷயத்த கேட்டுக்கிறது இந்த மூணே விஷயம் தாண்டா குட்டி இருக்கு இதையும் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா லைஃப்ல ஒன்ன ஒரு வாழ்நாளே அசைக்க முடியாது கண்ணு ஏன்னா உனக்கு நாலேஜ் வந்துகிட்டே இருக்கும் காண்டாக்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும் உன்ன காரணமே இல்லாம உன்ன எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்டா அதுக்கான டெக்னிக் தான் இப்ப நம்ம பேச போறோம் ஓகே சோ இந்த இன்னர் ரவுண்டு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்த நார்த் கொரியா மிசைல் அவங்க நாங்க ஒரு பெரிய அணு ஆயுதம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மிசைல் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கணும் அது வந்து தலையில ஆப்பில வச்சு வடிவேல் ஒரு அம்பு விடுவார்ல அது போய் அல்லையில சொருவோம் அந்த ரேஞ்சில தான் அவங்க மிசைலோட அக்யூரசி எல்லாம் இருக்கும் சோ நம்ம நம்மளோட லிசனிங் அக்யூரசியும் கொஞ்சம் நீ இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் ஆல்வேஸ் ஐ எம் ரைட்டுங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்த விட்டுன்னு வச்சு கேட்கணும் நீ தான்டா கண்ணு மோஸ்ட் வாண்டட் பர்சன் இந்த வேர்ல்ட் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ப்ராப்ளம் அனாட்டிகல் வீல் ஒண்ணு இருக்குடா வாழ்க்கையில ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துருச்சோ இல்ல ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு முடிவெடுக்க முடியாத ஒரு சந்தர்ப்பத்துல இருக்க ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம் என்ன வேணா இருக்கலாம் கண்ண இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக் நான் அண்ணா உனக்கு சொல்லி தர போறேன் ரொம்ப காமெடியா இருக்கும் பட் சிரிக்கவும் ரெடியா இரு அதே சமயத்துல இட்ஸ் ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் டூல் ஓகே நம்ம எல்லாரும் ஸ்ட்ராங்கா பிலீவ் பண்றது ஒண்ணு என்ன பாகுபலி படம் எல்லாரும் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா பாகுபலி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எவர் ரிட்டன் ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு ஃபண்டாஸ்டிக் மூவி இல்லையா ஒரு பீரியட் பிலிம் ரொம்ப அப்படியே த்ரில் ஃபேக்டரோட ரொம்ப ரொம்ப கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சம்பாதிச்ச படம்னு சொல்லி நம்ம எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா பட் அதுக்குள்ள அந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிய அந்த அந்த நம்பிக்கை மேல போடுவோம் நம்ம ஒரு விஷயத்த ஸ
அஹ் அப்படி ரத்தம் சொட்ட சொட்ட உட்காந்து வேர்வை சொட்ட சொட்ட பாகுபலியும் அவங்க அப்பா விஜயேந்திர பிரசாத் எழுதின கதை நீ நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அந்த கதை அந்த உண்மை மேல இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிய சுத்த விடுவோம் அது உனக்கு என்ன சொல்லுதுன்னு பாரு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த டூல நீ கம்ப்ளீட்டா மைண்ட்ல வச்சுக்கோ வாழ்க்கையில எப்பெல்லாம் உனக்கு ஒரு பிரச்சனை சிக்கல் வருதோ இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி டெக்னிக் அப்ளை பண்ண உன்னோட ப்ராப்ளம் அனாலிட்டிக்கல் நீ கொடுக்கற தீர்வுக்காகவே மக்கள் உங்ககிட்ட தேடி தேடி ஓடி வருவாங்க ஓகே த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரினு பாத்திரலாமா கண்ணே ஒரு நிமிஷம் இது பாகுபலி ஒரு ஆக சிறந்த கதைன்னு உனக்கு நான் சொல்லிட்டேன் ஆஹ் எல்லாரும் அதை நம்புறோம் எல்லாரும் கூட ஒத்துக்கிட்டோம் இந்தியாவே இன்னைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் அந்த படம் கலெக்ஷன் பண்ணிச்சு இப்ப இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிங்கிற வீல சுத்தி விடலாம் கண்ணு கண்ணு ஒன் பாயிண்ட் மார்னிங் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது இந்த பாகுபலியில ஆக சிறந்த ஹீரோ யாரு உனக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஹீரோ யார் த கிரேட் மகேந்திர பாகுபலி ஓகே நல்லா பாரு இந்த 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 கதைக்கு பின்னாடி இந்த இந்த மகேந்திர பாகுபலி எதுல எக்ஸ்பர்ட் வில்லு அம்பு இல்லையா அந்த ஏர பவு அண்ட் ஏரோ ஹேண்டில் பண்றதுல ஒரே ஆளு ஒரே அட் அ டைம்ல த்ரீ ஏரோஸ் ஹேண்டில் இட் இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஒரு மாவீரன் அவரு ஆனா அதே சமயத்துல இந்த கேரக்டர் எங்க இருந்து இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ண தெரியுமா கண்ணே அப்படியே கேமரா இங்க கட் பண்ணு இந்த பக்கம் போ மகாபாரதத்துல ஆக சிறந்த ஒரு ஒரு வீரன் ஆக சிறந்த கதாநாயகன் யாருன்னு பார்த்தா சர்சாத் அர்ஜுனன் இல்லையா அவனோட அவன் எதுல ஸ்பெஷலிஸ்ட் எந்த ஆயுதத்தை கையாளுவதில் அவன் ஆக சிறந்தவன் புரிஞ்சு போச்சா கண்ணு அவனும் வில் வித்தையில் ஆக சிறந்தவன் அதுக்காக மட்டும் நீ கைத்தட்டாத அப்படியே ஹோல்டு பண்ண அதே மகாபாரதத்துல ஆக சிறந்த வில்லன் ஒருத்தர் இருக்கா இல்லையா துரியோதனா இல்ல அந்த துரியோதனன் எந்த ஆயுதத்தை கையாளுவதில் ஆக சிறந்தவன் கதா ஆயுதம் இல்லையா கதா ஆயுதம் அந்த கதா ஆயுதம் அப்படியே இங்க படத்துக்குள்ளவா இந்த படத்தோட ஆக சிறந்த வில்லன் பல்வாள் தேவனும் ஒரு கதா ஆயுதத்தை ஹேண்டில் பண்றவன் சோ இதுக்கெல்லாம் நீ சர்பிரைஸ் ஆகாத அடுத்து ஒண்ணு சொல்ல போறேன் கேட்டுக்கோ அடுத்தது த கிரேட் ஒன் கேரக்டர் இருக்கு இல்லையா ராமாயணம் கேரக்டர்ல ஒரு கேரக்டர் இந்த ராமன் அப்படி சும்மா வர்ஷிப் அப்படி அந்த என்ன சொல்றது அணு அணுவா ரசிச்சு தன் ராமனை தூக்கி தலையில வச்சு கொண்டாடுற ஒரு கேரக்டர் இருக்கு யார் இந்த கேரக்டர் ஹனுமன் கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் அப்படி இங்கே கேமராவை திருப்பு பாகுபலியில த ஹீரோ மகேந்திர பாகுபலிய தலையில தூக்கி வச்சு கொண்டாடுற கேரக்டர் யாரு கட்டப்பா இல்லையா சோ இந்த இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வீல் உனக்கு என்ன சொல்லுது பார்க்கண்ணே ஜஸ்ட் ஸ்டே அவே அண்ட் ரீ லுக் இன் டு த பிலீவ்ஸ் ஆர் யுவர் ப்ராப்ளம் என்ன வேணா இருக்கலாம் டாக்கணும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வீல் அப்ரோச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்துக்கு வெளியே நின்று ஒரு விஷயத்த மறுபடியும் மறுபடியும் போட்டு போட்டு பார்க்கும்போது இட் வில் டெல் யூ த கிளியர்லி என்ன ப்ராப்ளம்னு ஸோ உனக்கு ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ ஹனுமன் சாட் சாத் ஹனுமனுக்கும் உடம்பெல்லாம் முடியிருக்கும் இந்த கேரக்டருக்கு பண்ண கட்டப்பாவுக்கும் உடம்பெல்லாம் முடியிருக்கும் கேரக்டர் கூட காப்பி கட் இந்த மாதிரி எல்லா கேரக்டருக்கும் என்னால் அப்ளை பண்ணி இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி சுத்த விட்டு சுத்த விட்டு உனக்கு சொல்ல முடியும் அந்த படத்துல இருக்க எதுவுமே ஓன் கிரியேஷன் கிடையாது எல்லாமே மகாபாரதத்தையும் ராமாயணத்தையும் மிக்சியில போட்டு அடிச்சு அதுல இருந்து வந்த ஒரு சட்னி எடுத்து நமக்கு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணாங்க ஒன்னோர் திங்கணும் கடைசியா முடிச்சிடலாமா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இன்னொரு வாட்டி உனக்காக தம்பிக்காக சுத்தி விடுறேன் தங்கச்சிக்காக சுத்தி விடுறேன் கண்ணு மகாபாரதத்துல ஒரு கண்ணிங் குரூயல் கேரக்டர்னா யாரா ஒரு டெரபிக் டெரரான திங்கிங்கோட எப்பயுமே கண்ணிங்கா திங் பண்ற ஒரு கேரக்டர் இருக்கு இல்லையா யாரது சகுனி இல்லையா சகுனி பார்க்கணும் சகுனிக்கு வந்து என்ன கண்ணு ஒரு ஒரு கண் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேரக்டர் நம்ம பாகுபலியில இருக்கு அங்க அந்த கேரக்டர் வில்லனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் இங்கேயும் ஒரு கேரக்டர் வில்லனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அங்க அவரு மாமா இங்க அவர் அப்பா பட் அவருக்கும் ஒரு கண்ணுல பிரச்சனை இங்க இந்த கேரக்டர் பண்ண பிங்கல தேவன் நாசருக்கும் ஒரு கையில பிரச்சனை கண்ணு உணவு தெரிஞ்சுக்கோ வாழ்க்கையில நீ நினைக்கிற நீ நம்புற எல்லா விஷயத்துக்கு பின்னாடி ஒரு ஆக சிறந்த அறிவியல் உண்மை இருக்கு இதை தேடி கண்டுபிடிக்கிறவன் தான் பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்டூடெண்டா இந்த உலகம் ஏமாத்தவே முடியாது அண்ட் யூ வில் பி த ரைட் பர்சன் நீ எவ்வளவு பெரிய சாதனையாளர் யாரும் தடுக்க முடியாது ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வீலுங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல கண்ணு வாழ்க்கையில உங்க உங்களுக்கு முன்னாடி வர பிரச்சனையா இருக்கலாம் இல்ல சூழ்நிலையா இருக்கலாம் என்ன வேணா இருக்கலாம் ஸ்டே ஆவே ஸ்டே ஆவே அப்படின்னு ஒரு பிரச்சனைக்கு வெளியில நின்று அதை முன்னூத்தறுபது டிகிரியில திரும்ப திரும்ப பார்க்கும் போது கண்ணு உனக்கு அதுக்குள்ள இருக்க கிரக்ஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கடா கார்பரேட் வேர்ல்ட்ல அது உனக்கு புரிஞ்சிடும் அந்த ப்ராப்ளத்தை நீ கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் உலகத்திலேயே ஆக சிறந்த வெற்றி அந்த ப்ராப்ளத்தோட அந்த கிரக்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா வித்தின மினிட் உனால அதுக்கு தீர்வு கொடுக்க முடியும் ஸோ உன்னை
ஒன் ஆஃப் த ஜெம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்டா நீ மாறணும் அதுதான் கலாம் சார் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு அதை தான் நான் உனக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் இதெல்லாம் கலாம் சார் சொல்லி கொடுத்த விஷயம் ஓகே அண்ட் இந்த உலகத்திலே கண்ணு நாலே நாலு டைப் ஆஃப் த பீப்புள் தாண்டா கண்ணா இருக்கான் நாலே நாலு பீப்புள் தான் உலகத்துல எழுநூறு எழுநூத்தி ஐம்பது கோடி பேர் இருக்கான் அன்னைக்கு உலகத்துல ஆனா அவ்வளவு பேரும் கிளாசிபிகேஷன் பண்ணா நாலே நாலு கேட்டகரி தான் கேட்டகரி ஒன் டூ த்ரீ போர் கேட்டகரி ஒன் என்னடா கண்ணா டைரக்டர் கேரக்டர் டைரக்டர் யாருன்னா விராட் கோலி தோனி கங்குலி மாதிரி ரொம்ப ரேர் பீசஸ் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு சப்போர்ட்டுமே இல்லைன்னா கூட சரி கண்ணு வேர்ல்டு கப்பை ஜெயிச்சிருவாங்கடா அடிச்சு ஒரு ஆக சிறந்த தலைமையா இருப்பான் சிந்தனையும் சரி பிளானிங் எக்ஸிகூஷன் டீம ஒரு உருவாக்குறது எல்லாத்துலயும் அவங்க ஆக சிறந்தவர்களா இருப்பாங்க கண்ணு ஒன்னே ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கோ கங்குலி ஒரு டைரக்டர் பட் சச்சின் ஒரு டைரக்டர் கிடையாது சச்சின் ஒரு ஆக சிறந்த டீம் மெம்பர் ஆக சிறந்த ஒரு பேட்ஸ்மேன் ஆக சிறந்த பிளேயர் அதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது ஒரு லீடரா ஒரு கேப்டனா இஸ் நாட் அ கிரேட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவரு டைரக்டர் கேரக்டர் கிடையாது ஓகே டைரக்டர் கேரக்டர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கண்ணு கிளாஸ்ல ஒன் ஆர் டூ பீப்புள் இருப்பாங்க அதிகமான பேர் இருக்க மாட்டாங்க ஒரு கிளாஸ்லயே ஒன் ஆர் டூ பீப்புள் தான் இருப்பான் அவன் எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கணும் ஹி வில் பி ஆல்வேஸ் திங்க் டிஃப்ரெண்ட் அதனால அந்த டைரக்டர் கேரக்டர் இருக்கவங்க கூட நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கோ அவன் டைரக்டர் அவன் அவன் ஒரு தலைகணத்தோட நடந்துக்கிறான் யாரையும் அதிகமா அப்படிலாம் நீங்க உள்ளுக்குள்ள போவே போதுக்கணும் எந்த வித தவறான கற்பிதங்கள் யார் மேலே வச்சுக்காத வாழ்க்கையில அவனோட கேரக்டர் புரிஞ்சுக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவனோட பழகு ரெண்டாவது அனாலிட்டிகல் ஒரு கேரக்டர் இருக்கான் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான கேரக்டர் என்ன சொன்னாலும் எவிடென்ஸ் கேட்பாண்டா எது சொன்னாலும் நம்ப மாட்டான் ஆதாரத்தோட தான் நம்புவான் அந்த அனிட்டிகல் கேரக்டர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான கேரக்டர் அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் ரூம்லேயே இருக்கலாம் இல்லை வாழ்க்கையில் சமுதாயத்தில் ஒரு பத்து பேர் இருக்கான் நீ பார்க்குற ஒரு நூறு பேரில் ஒரு அஞ்சு பத்து பேர் வந்து அனிட்டிகல் கேரக்டராக இருப்பான் எதையுமே ஒரு ஆதாரப்பூர்வமாகவும் ஒரு தர்க்கப்பூர்வமாகவும் விவாதிச்சு தான் புரிஞ்சுக்குவான் நீ கடவுளே வந்து முன்னாடி நின்று அவரை நம்ப வைக்கணும்னா கூட அவன் நம்ப மாட்டான் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் இருக்கா கிடக்கணும் அவங்க நிறைய ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க உங்ககிட்ட ஆர்கியூ பண்ணி ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுப்பாங்க சரியா கிளாஸ் ரூம்ல கூட பாரு ஒன்னா ரெண்டு பேர் என்ன பாடம் நடத்தும் போது கூட எதிர் சேர்ந்துச்சு டவுட் 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 கேட்டே இருப்பா இல்லையா சோ அந்த கேரக்டர் எல்லாம் கிண்டல் பண்ணாத ஓட்டாத சோ அந்த மாதிரி கேரக்டரையும் புரிஞ்சுக்கோ ரெண்டாவது எக்ஸ்பிரசிவ் கேரக்டர் இந்த உலகத்துல ஒரு மேக்சிமம் பீப்புள் யாருன்னா இந்த எக்ஸ்பிரசிவ் பீப்புள் இருக்காங்கடா யாருன்னு தெரியுமா ஒரு தலை வலிக்குது அப்படிங்கறத கூட அப்படியே பயங்கரமா தலை வந்து வலிச்சு வெடிக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவான் ஒரு விஷயத்த ஆயிரம் மடங்கு எக்ஸாகரேட் பண்ணி சொல்றவங்க தான் இந்த எக்ஸ எக்ஸ்பிரசிவ் கேரக்டர் நிறைய பேசுவாங்க நிறைய எப்பயும் சிரிச்சு அவங்க இருக்க இடம் கலகலன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான பீப்புளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்காக அவங்க சாதிக்க மாட்டாங்கன்னு இல்லைக்கண்ணு இது ஒரு கேரக்டர் இந்த கேரக்டர் இப்படிதான் இருப்பாங்க பட் கேரக்டருக்கும் சாதனைக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது அடுத்து ஏமியபிள் ஒரு கேரக்டர் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கேரக்டர் இந்த உலகத்துல இருக்காங்கன்னா ஏமியபிள்க்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன தெரியுமா கண்ணு நம்ம அம்மா கூட ஒரு ஏமியபிள் கேரக்டர் தான் நீ வேணா போய் பாரு அவங்க பாராட்டு அந்த மாதிரி பாராட்டோ இல்ல அவங்க எதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஒரு ரிவார்டு ரெகக்னைசன் எதுவுமே அவங்க கேட்க மாட்டாங்க அவங்க கடமையே சிறப்பா செம்மையா செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆஹ் இப்ப நீ அம்மா ஏமா தோசை கருப்பா இருக்குன்னு கேட்டேன்னு வச்சுக்க அவங்க அடப்போடா இருபது வருஷமா அந்த மனசு அதான் திங்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த தோசையும் கருப்பா தான் சொல்லுவாங்க அவங்க ஃபீட்பேக்குக்காக கவலைப்பட மாட்டாங்க யாரை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டாங்க தான் உண்டு தான் வேலை உண்டுன்னு இருப்பாங்க ஈவன் நம்ம கிளாஸ் ரூம்ல கூட பாத்தீங்கன்னா கண்ணு ஒரு ஏமிபிள் கேரக்டர் கண்டிப்பா இருக்கும் நீ வேணா ஒரு செக் பண்ணி பாரு ஒரு ஏமிபிள் கேரக்டர் கிட்ட போயிட்டு அவரோட ரெக்கார்ட் நோட் போர்க்க எடுத்துரு உன்னோட ரெக்கார்ட் நோட்டை வச்சிரு அவர் விடி விடியோ நைட் எல்லாம் உட்காந்து எழுதிட்டு வந்துருவாரு அடுத்த நாள் காலையில் அந்த ரெக்கார்ட் நோட் எடுத்துட்டு அந்த ஃப்ரெஷ் ரெக்கார்ட் நோட்டை வச்சினா கூட அவன் யாரோ எடுத்துட்டாங்களான்னு சந்தேகப்பட மாட்டான் நம்ம எழுதணுமா இல்லையான்னு சிந்திப்பான் ஸோ ஏமிபிள் கேரக்டருங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான என்ன சொல்றது அதிகமான அட்டென்ஷன் தேவைப்படுறவங்க ஏமிபிள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கணும் நிறைய டீச்சர்ஸோட சப்போர்ட் தேவைப்படும் நிறைய அவங்க ஹைடாவே பண்ணுவாங்க மறைஞ்சே இருப்பாங்க கிளாஸ் ஏன்னா இவன் நம்ம கிளாஸ் ஆட அப்படின்னு கேட்கற மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ இந்த கேரக்டரை புரிஞ்சுக்கிட்டு யாரும் யாரையும் ஓட்டாம யாரும் யாரையும் அரவணைச்சு செல்றவன் ஒரு ஆக சிறந்த ஒரு என்ன சொல்றது அடுத்த நாளைய தலைவன் இப்படிதான் டக்கன் இருப்பான் சோ இந்த கேரக்டர் புரிஞ்சுக்கோ நீ டைரக்டரா அனாலிட்டிகளா நம்ம என்ன என்ன மாதிரியான கேரக்டர்ல நாம இருக்கிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்த கேரக்டர்காரங்களை சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களையும் சேர்த்துக்கிட்டு வளர்ற வளர்ச்சி தான் இந்தியா ஒன்னே ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணு நம்ம உ
எப்பயுமே ஆல்வேஸ் ஐம் ரைட் நினைக்காத ஓகே ஒரு விஷயத்த சரியா புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ண த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ப்ராப்ளத்தை அப்ளை பண்ண ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எப்பயுமே அண்ணா ஒரு டூல் கொடுத்துட்டு ஒரு உதவி கொடுத்துட்டு தான் உன்கிட்ட கேள்வியை கேட்பேன் அடுத்தது ஏன் இவன் இப்படி இருக்கான் அப்படின்னு நினச்சி வெறுப்படையறதுக்கு முன்னாடி அவன் என்ன கேரக்டர்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா சரியான விதி விஷயத்துல ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு கிளாஸ்ல ஒரு நீ காலேஜ் போகலாம் இல்லை உன்னோட ஏரியால கூட ஒரு சில பீப்புள் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் வந்து கேட்டகரி ஆஃப் த பீப்புள் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா ஒமேகான் இருப்பாங்க இது வந்து அனிமல்ஸ்ல கூட இந்த கேட்டகரி இருக்குன்னு ஆல்ஃபாங்கிறது நான் ஆல்வேஸ் தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக்க விரும்புகிற ஒரு கேரக்டர் பீட்டாங்கிறது அந்த முன்னிலைப்படுத்த கேரக்டர் ஒன்று இருக்குல்ல கண்ணு அதை சப்போர்ட் பண்ணியே அவங்க இருப்பாங்க ஒமேகாங்கிறது எந்த பிரச்சனைக்கும் வரவே மாட்டாங்க எதுக்கும் ஒதுங்கி ஒதுங்கி இருப்பாங்க ஸோ இந்த பீப்புள் பத்தி எல்லாம் ஏன் சொல்றேன்னா இவங்க எல்லாத்தோட தான் நீ வாழ போற இவங்க எல்லாத்தோட தான் உன்னோட சாதனை பயணம் தொடர போகுது ஏன்டா உங்க கூட வந்து நடந்து வரவங்க யாரு பத்தியுமே உனக்கு தெரியலன்னா கண்டிப்பா நீ ஒரு நல்ல தலைவன் இல்லை இல்ல கண்டிப்பா உன்னால தலைவனா இருக்க முடியாது இல்லையா ஸோ கலாம் சாருக்கு தெரியும் அவர் ஏன் ஒரு கிரே உலகமே கொண்டாடுற ஒரு தலைவனா மாறினாரு இந்த தேசத்தின் தேவை என்ன இந்த எழுபது கோடி இளம் மூளைகளுக்கு என்ன தேவை இவங்க நான் பத்து வருஷம் கழிச்சு நம்ம இந்தியா எப்படி இருக்குன்னு கனவு கண்டாரு கனவு கண்டு அதை படிப்படியா அதை நிறைவேற்றுறதுக்கு போராடினார் போராடி சக்சஸ் பண்ணி காட்டினார் இல்லையா கண்ணு அதனாலதான் அவர் அந்த தலைவனா கொண்டாடுறோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மெக்கானிசத்தை புரிஞ்சுக்கோ நீ இருக்கிற சார்ந்து இருக்கிற சொசைட்டியை புரிஞ்சுக்கோ அங்க இருக்கிற மக்களோட கேட்டகரியை புரிஞ்சுக்கோ அவங்களுக்கு இருக்க பிரச்சனையை புரிஞ்சுக்கோ ஏன் அவங்க அப்படி நடந்துக்கிறாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கோ இதெல்லாம் சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீ எந்த துறையா இருந்தாலும் நீ தாண்டா வெற்றியாளன் ஓகே சார் கேக்குதுங்களா எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லையில்ல அப்புறம் கண்ணு மூணே மூணு தான் எல்லாம் முடிஞ்சுக்கோ நீ நல்ல ஸ்டூடெண்ட்டா நல்லா படிக்கிற நீ வந்து நூத்துக்கு நூறு கூட வாங்குறவனா இருக்கேன்னு உங்ககிட்ட ஒண்ணு இல்லைன்னு வச்சுக்கேன் இந்த உலகம் உன்னை தூக்கி குப்பையில போட்டுரும் அதுக்கப்புறம் நீ இந்த உலகத்துல இருக்கவே மாட்டேன் அன்னிதிக்ஸ் தயவு செஞ்சு அப்புறம் நான் கம்ப்ளைன்ஸ் ரெண்டு விஷயம் இருக்குடா இந்த உலகத்திலே சச்சினை விட ஒரு பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் இருக்கும் சச்சினை விட பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் உலகத்திலேயே அவன் தான் பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் இன்னும் சொல்ல போனா அவர் வினோத் கம்ப்ளி வினோத் கம்ப்ளி யாருன்னு உனக்கு தெரியலன்னா எயிட்டி ஸ்கிட்ஸ் கிட்ட போய் பேசி பாரு வினோத் காம்பலி ஒரு ஆக சிறந்த பொட்டன்ஷியலான ஒரு பேட்ஸ்மேன் இந்த உலகம் அவரை வந்து கண்டுக்க கூட கிடையாது காரணம் என்னன்னா அவர் வந்து ஒரு அனெத்திக்கல் பர்சன் நான் டிசிப்ளின்டான ஒரு ஆள் கிடையாது மேட்ச் பிராக்டிஸ் வர மாட்டாரு மேட்சுக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது மணிக்கு மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா எட்டரை மணிக்கு தான் வருவாரு ஸோ இந்த மாதிரி தங்கிட்ட இருக்க ஒரு டிசிப்ளின் இல்லாத ஒரு விஷயம் ஒரு எத்திக்கல் நம்ம என்ன ஒரு விஷயத்துக்காக வந்திருக்குமோ அது மேல ஒரு இதுல எந்த ஒரு எத்திக்கல் இல்லாம ஒரு நான் எத்திக்கலா ஒரு ஜோவியலா கேஷுவலா ஒழுக்கம் இல்லாம சுத்திட்டு இருந்த ஒரே ஒரு காரணத்தினால இந்த உலகின் கிரிக்கெட்டின் கடவுள் அப்படின்னு வைக்கிற சேர்ல வினோத் காம்பலி உட்காந்து இருந்திருக்கணும் ஆனா கடைசியில பார்த்தா சச்சின் வந்து உட்காந்துட்டாரு சச்சின் வந்து பாத்தீங்கன்னா வினோத் காம்பலி கம்பேர் பண்ணா ஒரு எண்பது பர்சன்டேஜ் திறமை குறைவு தான் இருக்கு ஆனா இது எப்படி சாத்தியம்னா சச்சினோட பிரின்சிபல்ஸ் அந்த அட்டிடியூட் அது தாண்டா காரணம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சாரு நாளைய தலைவனா மாறு என்ன வேணா இருக்கணும் ஒன்னே ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ இந்த கோர் வேல்யூஸ் என்று சொல்லப்பட இந்த விஷயங்களை நீ எந்த சூழ்நிலையும் விடாம இருந்தேனாவே நீ இன்ஜினியரிங்ல ஒரு மிக 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 பெரிய ஆளா வரவே எந்த துறையா இருந்தாலும் சரிடா கண்ணு அப்புறம் லேக் ஆஃப் இன்ஃபியூஷன் இதுக்குமே வந்து தான் நான் முன்னாடி அப்படின்னு வரத தயங்குறது கடையாது ஹூ ஹூல் பி த ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டால் நம்மளால மொதல் வரதே இல்லையா யாராவது ஒருத்தர் ஃபீட்பேக் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் எழுதிருப்போம் இல்லையா ஸோ தயவு செஞ்சு இதையும் அவாய்ட் பண்ணிக்கோ அப்புறம் ஹேட்ரட் மென்டாலிட்டி ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி இன்னோவேஷன் மேக்ஸ் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி அறிவியல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் பேசினாவே தம்பி தூங்கு அப்படின்னு மைண்டை ஷட் ஆஃப் பண்ணிட்டு சட்ட எழுத்து சாத்திட்டு தூங்கிடுறது நோ அதுக்குள்ள போகணும்னா ரொம்ப ரொம்ப அருமையான விஷயங்கள் நம்ம அடுத்த எனக்கு <laughs> 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 நீ பண்ணி வச்சிருக்க எல்லா சேட்டையும் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு ப்ரோக்ராம் சொல்லி அது ஒரு ரேட்டிங் கொடுக்கும் இவன் வந்து பிரச்சனையான ஒரு பர்சன் எப்பயுமே பிரச்சனையை ஆதரிக்கிற மாதிரி ஏதோ ஏதோ ஒண்ணு உன்னை பத்தி தப்பா ரிப்போர்ட் கொடுத்துரும் எல்லாத்துலயும் நீ நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிருப்ப ஆஃபர் லெட்டர் கூட வந்துடும் சேலரி கூட சொல்லிடுவாங்க என் சொந்தக்காரங்களுக்கு எல்லாம் போன் பண்ணி சொல்லிடுவேன் எனக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சுன்னு பட் உனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் வராது சோ இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டியா செல்லக்குட்டி நீ என்
பட் ஒரு இன்ஜினியர் ஒரே ஒரு வாட்டி ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டானா போது கண்ண ஒரு ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான உயிர்கள் இறந்து போவாங்க சோ இன்ஜினியரிங்கிறது சொசைட்டிலே ஒரு பெரிய சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிள் உள்ள ஒரு கோர்ஸ் தான் அதை தாண்டா எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணி கிண்டல் பண்ணி இன்னைக்கு இன்ஜினியரிங் பாத்தீங்கன்னா வேல்யூவே குறைச்சிட்டாங்க பட் டோன்ட் வெரி அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றது ஆஹ் சொசைட்டியில நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப காது கொடுத்துக்காது பட் நம்ம இப்ப பேச போற விஷயங்கள் வச்சு உனக்கு இன்ஜினியரிங்னா என்ன யார் உண்மையான ஒரு இன்ஜினியருங்கிறது உனக்கு புரியும் கண்ணு ஒரு கொலம்பியா ஷட்டில் ஒரு பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன் ஆர் ஃபைவ் ஃபைவ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டி கொலம்பியா ஷட்டில் பிளாஸ்ட் ஆகி நம்ம கல்பனா சாவ்லா அப்படிங்கிற ஒரு இந்திய விண்வெளி வீராங்கனை இறந்து போனாங்க கண்ணு அதுல எவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள் அவர் நாசாங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு இன்ஜினியரிங் ஒரு ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஃபோரம் எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா இருப்பாங்க எல்லா விஷயத்திலையும் பட் என்ன நடந்தது தெரியுமா டேக் ஆஃப் ஆகும் போது அது மேல இருக்க அந்த ஹீட் எல்லாம் உள்ள வரக்கூடாதுக்காக ஒரு ஒரு கார்பன் டைல்ஸ் பதிச்சிருப்பாங்க கண்ணு வெப்பத்தை தடுக்கிறதுக்காக தகடு அந்த தகடுல ஒன்னே ஒன்று டேமேஜ் ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் அதை வந்து பரவாயில்ல அது வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளம் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரே ஒரு ஒரு இன்ஜினியரிங் டீம் ஒரு டெசிஷன் எடுத்தாங்க அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லைன்னு அந்த அதுதான் கண்ணு கடைசியில பிரச்சனையா வந்து நிற்கிது பிரச்சனைங் <laughs> நீர்மூழ்கி கப்பல் அதுல ஏற்பட்ட ஒரு விபத்தா அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டர்பிடோங்கிற அந்த 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 ஒரு ஏவுகணை மாதிரி ஒரு விஷயத்த செலுத்துறதுக்காக கெமிக்கல் பிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த கெமிக்கல் பிளாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரோட்டோகால் அதை ஒரு இன்ஜினியர் ஸ்கிப் பண்ணாரு அது ஸ்கிப் பண்ணதுனால என்டையர் ஷிப்பே மூழ்கி போய் கிட்டத்தட்ட இரநூறு இரநூத்தம்பது பேர் ரஷ்யாவின் ஆக சிறந்த அவமானமா இன்னைக்கு அந்த விஷயம் நிக்குது ஓக்ஸ் வேகன் ஓக்ஸ் வேகன்ல பாத்தீங்கன்னா கண்ணு வெளியில காத்து வெளியில வருதுலேயே அப்போய இந்த எமிஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்த ஒரு சாப்ட்வேர் வச்சு கம்மியா இருக்கிற மாதிரி காட்டி அமெரிக்காட்ட நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபண்டு வாங்கிக்கிட்டாங்க அது வந்து கடைசியில கண்டுபிடிச்சு அந்த கம்பெனியவே மூடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ ஒரு இன்ஜினியருங்கிறவன் இல்ல ஒரு 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 அத்தாரிட்டி டேட் ஒரு இன்ஜினியர் ஒரு டிசைன் இன்ஜினியர் எவ்வளவு பொறுப்புணர்ச்சியோடு இருக்கணும் பார்த்தியா கண்ணு ஒரு டாக்டர் இவ செஞ்சிருந்தா கம்பெனியை மூடுற வராது இல்லையா ஒரு யார வேணா இரு ஒரு ஹையஸ்ட் ப்ரொஃபஷன் தான் கண்ணு இன்ஜினியரிங் போயிங் செவன் தேர்ட்டி செவன் மேக்ஸ் இது எல்லாரும் ரீசெண்டா இப்ப நம்ம படிச்ச விஷயம் டாக்கண்ண இதுக்குள்ள இருக்க பிரச்சனை சொன்னா விழுந்து விழுந்து சிரிப்பேன் ஆனா இது சா இது இதனால ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு மேல இந்த உலகத்துல விமான விபத்துல இறந்துட்டாங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாமா கண்ணு ஒண்ணுமே இல்ல போயிங் ஒரு புது ப்ரோக்ராம் ஒண்ணு ரிலீஸ் பண்றான் என்னன்னா அதிகமான பேலோடு கம்மியான ஃபியூல் எடுக்கிற ஹை எஃபிஷியன்சிய கொண்டு வரதுக்காக எடுத்துட்டு வராங்க அந்த டிசைனை மாடிபிகேஷன் பண்ணிட்டு என்ன பண்றாங்க கண்ணு ஃப்ளைட்டு பறக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படி இந்த ஸ்டால்னு சொல்லுவாங்க திரும்பவும் ஃப்ளைட் வந்து பூமி நோக்கி இழுக்கும் இல்லையா அப்போ இழுக்கும் போது அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக பைலட்டை வந்து கையில் வச்சு பண்ணி 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 டேக் ஆஃப் எப்பயுமே ரொம்ப கஷ்டம் டக்குன்னு அதுக்காக வந்து எல்லாம் மேனுவலாக ட்ரைனிங் எடுத்து கொடுப்பாங்க அதை இந்த ஃபோக்ஸ் இந்த போயிங் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு புது ஆட்டோமேஷன் ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க சாஃப்ட்வேர் கம்ப்யூட்டரைஸ்டு ஒரு ஏவியானிக்ஸ் மூலமாக அதை கட்டுப்படுத்தும் சாஃப்ட்வேர் சென்சார் கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு டெஷன் எடுக்கும் குறிப்பிட்ட ஆங்கிளுக்கு மேலே போச்சுன்னா அதை அப்படியே நோ வந்து கீழே தள்ளி அந்த ஃப்ளைட்டை வந்து ஸ்டேபிளைஸ் பண்ணும் அப்படியே ஆங்கிள் அதிகமாக போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கணே இப்படி இப்படி போயிட்டு இருக்க ஃபிளைட் அப்படியே இப்படி 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 ஆயிடுச்சுன்னா அப்படியே ஸ்டால் ஆகி கீழே விழுந்துடும் இதுதான் பிரச்சனை இதுக்காக ஒரு சாஃப்ட்வேர் கொண்டு வந்தாங்க அந்த எம் கேஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மென்வரிங் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அது ஒரு இன்ஜினியர் அது கொஞ்சம் இன்ஜினியரிங்ல எவ்வளோ விஷயங்கள் புதிஞ்சு கிடக்குன்னு நீங்க என்ன பண்ணாங்க இந்த சாஃப்ட்வேர் போட்டதுக்கு அப்புறம் எல்லா பைலட்டுக்கும் கூப்பிட்டு ட்ரைனிங் கொடுக்கணுமா இல்லை இப்படி ஒரு விஷயம் கொண்டு வந்திருக்கோம் உங்க ஃபிளைட்ல அதாவது நீ பைக்க பார்க் பண்ணிட்டு போயிருக்க கண்ணு பார்க் பண்ணிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் திரும்பி வந்து பார்க்கும் போது ஹேண்டில் பார்க் இல்ல ஹேண்டில் பார் இல்ல ஆனா ஒரு ஸ்டிக்கர் மட்டும் ஓட்டி இருக்கு நீங்க வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓட்டுங்க மைண்ட்ல நீங்க நினைக்கிற டைரக்ஷன் எல்லாம் நகரணும் ஆனா பயந்துரும் இல்ல
பைலட்டுக்கு இது இன்ஃபார்ம் பண்ண கொடுக்குற அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன அதை காசை மிச்சம் பண்ணுறதுக்காக கிட்டத்தட்ட ஒரு உலகம் பூரா ஒரு 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 லட்சம் பைலட்டுக்கு கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் பெரிய அமௌண்ட் செலவு இல்லையாக்கன்னு அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டெசிஷன் இது ஒரு ஆள் ஒரு ஒரு இன்புட் இது அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு என்னாச்சு தெரியுமா கடைசியில் ஃப்ளைட்டுக்கு பறக்குது ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா இந்தோனேஷியா இன்னும் ரெண்டு அஞ்சாறு கண்ட்ரியில் எல்லாரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க போகிற ஃபஸ்ட் நாளே எங்களோட கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இது வந்து நோஸ் கீழே கீழே போகுது அப்படியே மேலே போகிற ஃப்ளைட்டு போகிற ஃப்ளைட்டு அப்படியே திரும்ப கீழே வருது ஏன்னே தெரியல எல்லாரும் மேடே மேடேன்னு கத்திருக்காங்க நடந்த அனைத்து விபத்துகளும் ஒரே மாதிரி இருக்குடாக்கன்னு ஃப்ளைட் ஏறுது திரும்ப அதுவாக கீழே இறங்குது நம்மளால் திரும்ப மேலே கூட ஏற்ற முடியல இதில் எல்லா பிரச்சனையும் கடைசியில் பார்த்தா அந்த ஹவு டு ரைட் ஃப்ளைட்னு ஒரு ஒரு ப்ரோட்டோகால் ஒரு 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 என்ன சொல்றது ஒரு மேனுவல் இருக்கும் டாக்கண்ணே அந்த மேனுவல்ல ஒரு வேர்ட் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஆஸ் லாங் ஆஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு பைபாஸ் த எம் கேஸ் சிஸ்டம்னா லேண்டிங் கீரை பிடிச்சி இழுத்தி அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணலான் இருக்கு அதை கூட அவங்களுக்கு சொல்லாதனால கிட்டத்தட்ட மூன்று நான்கு விமான விபத்துகள் ஆயிரம் ஆயிரம்த்துக்கு மேற்பட்ட உயிரிழப்புகள் இன்னைக்கு போயிங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி செவன் மேக்ஸுங்கிற ஃப்ளைட்டை விற்பனைக்கே தடை செஞ்சுட்டாங்களா இதான் கண்ணு இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி இன்னும் ஆயிரம் விஷயம் இருக்குடா பார்ப்போம் இஸ் இட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு அடிக்குதா சீக்கிரம் முடிச்சிடலாமா இல்லை இன்னும் போடலாமா எப்படி இருக்கு இன்னும் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பார்க்கலாமா இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சார் கேரி ஆன் தி செஷன் சார் ஓ எஸ் थैंक यू குட் டகோவா நேரோ பிரிட்ஜ் கண்ணு ஏரோ எலாஸ்டிக் ஃப்ளட்டர் அப்படிங்கற ஒரு ஒரு ஃபினோமெனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய பிரிட்ஜே உடைச்சு போட்டுருச்சு இன்னைக்கு எல்லா பிரிட்ஜும் கட்டிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம டெக்னாலஜில ரொம்ப பெரிய ஆளுன்னு பேசிக்கிறோம் இல்லையா ஆனா ஒரு ஒரு சில விபத்துலாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஆலையில ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இந்த மாதிரியான வடிவமைப்பு இந்த மாதிரியான கிரியேட்டிவிட்டி இந்த உடனே ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும் இன்ஜினியரிங்கிறது ஒரு ஹைலி சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிள் ப்ரொஃபஷன் இந்த வேர்ல்டா நோபல் பர்சனாலிட்டி இந்த வேர்ல்டு ஒரு இன்ஜினியரிங்கிறது சொல்லிக்கணும்னாவே ஒரு பெரிய பெருமை வேணும் இதெல்லாம் எப்படி படிக்கணும்னே தெரியாம படிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் என்ன பண்ணணும்னு ஒரு ஐடியா இல்லாம நாலு வருஷத்தை அப்படியே வந்து என்ன சொல்றது கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கிறமா இல்லையாங்கிறே இல்லாம இருந்துட்டு கடைசி நாலு வருஷத்துல நம்ம ஹெச்ஓடி டே நீ எல்லாம் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டானு கேட்கற அளவுக்கு படிச்சுட்டு வெளியே வரவனுக்கு தான் என்ன வேலை கிடைக்காது இந்த இந்த உலகம் என்ன எதிர்பார்க்குது என்ன மாதிரி டெக்னாலஜிக்கல் ரெவல்யூஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு நாம எதை நோக்கி நகரணும் என்ன மாதிரியான படிப்பு நம்ம தேடி படிக்கணும் என்ன மாதிரியான குரூப்ல எல்லாம் நம்ம இன்வால்வ் ஆகணும் என்ன மாதிரியான டிசைன் கான்டெஸ்ட் எல்லாம் நடக்குது இப்படி உலகத்தை பத்தி எந்த புரிதலும் இல்லாம படிச்சவன் தான் இன்ஜினியரிங்க கெட்ட பேரை உருவாக்கிட்டு இன்ஜினியரிங்கோட வேல்யூ குறைச்சி வச்சிருக்காங்க ஓகே இன்ஜினியரிங் நீ நினைச்ச மாதிரி ஒரு சாதாரண படிப்பே இல்ல அது இப்ப நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு எடுக்காதரா செல்லக்குட்டி அடுத்த வர எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாரு இன்னும் யூ வில் பி லிட்ரலி ஃபீல் ப்ரௌட் ஃபார் தட் ஓகே அடுத்து பாக்கலாமா இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் போதுண்டா பெஜோன் டேம் இத்தாலியில கண்ணு ஒன் ஆஃப் த தி பெஸ்ட் ஒரு மார்வல்டா ஒரு டேம் ஒரு ஹிஸ்டரியில வேர்ல்டு இது ஒன் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஆக சிறந்த ஒரு டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன் ஆஃப் நீ எடுக்கிற ஒரு சின்ன இன்ஜினியரிங்கா இருக்கிற ஒரு சின்ன டெசிஷன் கூட கண்ணு அவ்வளவு வேல்யூ ஆனதுரா இந்த இந்த ஹிஸ்டரியை போய் படிச்சு பாருக்கணு ஆஹ் ஒரு இன்ஜினியரிங்கோட வேல்யூ எப்படி எல்லாம் இதை வந்து ஒரு மார்வலா இந்த இந்த டெக்னாலஜி உருவாக்கி இருக்காங்க இது நாட் ஓன்லி ஐம் டெலிங் யூ இதெல்லாம் இன்ஜினியரிங் ஒண்டர்ஸ் அவ்வளவுதான் இன்ஜினியரிங்னால உன்னால இவ்வளவு பண்ண முடியும் இதெல்லாம் தான் நீ கவர் அப் பண்ணணும் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பார்க்கலாம் ஓகே ஒரு ஸ்டூடெண்டா ஏன் என்ன நிறைய பேருக்கு என் ஸ்டாஃபுக்கு பிடிக்கல ஒரு டீச்சர்ஸ்க்கு பிடிக்கல ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கு பிடிக்கல இப்படிலாம் இல்லடா கண்ணு நீ ஒன்னே ஒன்று விஷயம் ஒரு ஒரு ஃபேன் பாயிங் ரிலேஷன்ஷிப்னு அது பேர் சொல்றோம்டா அது மட்டும் நீ ஆரம்பிச்சிட்டீனா உன்னை எல்லாருக்கும் கொண்டாடுவாங்க உங்க டீச்சருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு மாணவனா நீ இருப்ப ஓகே ஒன்னே ஒன்று தான் ஒரு ஃபேன் அப்படிங்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு யாருன்னா ஒரு ஒரு கஸ்டமருங்கிறவன் ப்ராடக்ட் சரியெல்லாம் வேஞ்சு போயிடுவோம் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போறோம் ஒரு கஸ்டமராக தானே போறோம் சாப்பாடு சரியெல்லாம் திரும்ப அந்த பக்கம் போவே மாட்டோம் ஆனா ஒரு சில ஹோட்டலுக்கு திரும்ப திரும்ப போவோம் எப்பெல்லாம் தோணுதோ போய் சாப்பிடுவோம் அதுக்கு பேர் தான் ஃபேன் அவங்க கஸ்டமர்ஸ் கிடையாது ஃபேன் ஒரு வாட்டி அந்த உனக்கு சர்வீஸ் சரியில்லைன்னு வச்சுக்கன்னு கோவப்பட மாட்டோம் பரவாயில்ல எவ்வளவு வாட்டி சாப்பிட்ருக்கோம் எவ்வளவு வாட்டி நமக்கு ஸோ அதைதான் ஃபேன் சொல்லுவாங்க
அப்படியே <laughs> அழுத்திரும் <laughs> ரிலாக்ஸேஷன் தான் சரியான விஷயம் அது ஒன்று வந்து அடுத்த லெவலுக்கு உண்டாக்கு கண் மேலே நடுகளில் என்னோடய நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரிலாக்ஸேஷன் தான் பண்ணுவாங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிறவங்கிற அதிகமான வார்த்தை நம்ம ஊரில் தான் இருக்கு அப்படி இருக்கவே கூடாது ரெஸ்ட் எடுக்கணும் நல்லா கவனி உடம்பு சரியாதவங்க நோயாளிகள் தான் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் நம்மள மாதிரி ஒரு ஆக்டிவான ஆளுங்க ரிலாக்ஸ் தான் பண்ணணும் புதிய புதிய சிந்தனைகள் புதிய புதிய ஆக்டிவிட்டிகள் புதிய விஷயங்கள் கத்துக்கொள்வது மூலமா நமக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கண்டா அதுதான் ரிலாக்ஸேஷன் டோன்ட் டேக் ரெஸ்ட் ரெஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா நல்ல ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது வாழ்க்கையில எதுவுமே பெருசா சாதிக்க வாழ்க்கையில <laughs> bit breaking yeah 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 no problem no is it okay hello sir is it okay no 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 not clear not at result no. can, can you try again adjusting your headset yeah i think it's fine sir enak romba nalla kekudhu ah ipo fine ipo fine yeah yeah sorry sorry for that okay idha kanna unak romba mukyam edukume kattu aarvatha frictional conversation yarode vechikada thevai illa anna argument move pove pover please tell these things definitely namba biomedical pathi nare aarvama irukinga enak theriyum but adukku munadi irukkuradhukku munadi unoda vetrikana foundation edhu dhaan kanna nee biomedical la poi tu oru mithirundha saadhanaala avarthukku anga enna nalla irukku anga enna mariyana saadhanikana vaippugal irukku kal enna ethana companies irukku வெளியிடுத்துல <laughs> technical issue. from the guest side let's okay, wait be for that now we are going to yes yeah, sir is right back no problem now disconnect panta sorry yeah. uh, i do or ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி நடக்காது லிட்டில் என்னோட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் பட் இது ஏதோ கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு பட் எப்பெல்லாம் எனக்கு கேட்கலையோ இமீடியட்டா யாரோ ஒருத்தர் பிச்சின் பண்ணிட்டு என்ன டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி உள்ள வர சொல்லுங்க பிகாஸ் நெட் கனெக்டிவிட்டி கொஞ்சம் டஃபா தான் இருக்கு பட் ஐ மேனேஜிங் ஜியோ தான் யூஸ் பண்றேன் ஓகே ஓகே சார் நோ ப்ராப்ளம் சார் யூ கேன் ப்ரோசீட் வித் தி செஷன் சார் ஓ எஸ் எல்லாரும் என்ஜாய் பண்றீங்க நம்புறேன் இன்னும் நிறைய ஃபன் இருக்கு டோன்ட் வரி யா உங்களுக்கு என் பிபிடி தெரியுதா என்னோட என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதா கண்ணே எல்லாருக்கும் யா சார் யா சார் 
குட் 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 கண்ணு இங்கே பார்த்துக்கோ இப்போ நம்ம பேச போகிற விஷயம் உனக்கு உனக்கான விஷயம் தான் இந்த உலகத்தில் இன்ஜினியரிங்னு சொல்லி ஒரு ஒரு காலகட்டத்துலேயும் ஒரு புது புது இன்ஜினியரிங் வரும் எல்லாமே ஃபிசிக்ஸோட குழந்தைங்க தான் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் மேத்ஸோட குழந்தைங்க தான் ஃபிசிக்ஸும் மேக்ஸுங்கிற அம்மா அப்பாவுக்கு பிறந்தவங்க தான் இன்ஜினியரிங்கிற ஒரு குழந்தை அந்த இன்ஜினியரிங்க்கு அது அது அவட வழி வழி வந்த பழ பல்வேறு துறைகள் தான் கண்ணு இதெல்லாம் காரணம் அதனால தான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது நல்லா ஃபிசிக்ஸ்லேயும் மேக்ஸ்லேயும் ஆர்வமாக படி அது மட்டுமே நல்ல கான்ஃபிடென்ஸ் உனக்கு கொடுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங்லேருந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் கெமிக்கல் என்வரான்மெண்ட் சிவில் இது எல்லாமே காலங்காலமாக ஒரு துறை இருக்கும் கண்ணு எப்பயுமே உனக்கு தெரியாது கிடையாது நைன்டி சிக்ஸில் கம்ப்யூட்டர் பற்றி அறகுறையாக தெரிஞ்சவங்க கூட அந்த கா அந்த தொழில் அந்த அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள அந்த 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 வேலைக்கு போயிட்டேன்னா அறகுறையாக வேலை தெரிஞ்சவங்க கூட வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் காரணம் என்னென்னா அதுக்கு பேர் தான் கண்ணு வேக்யூம் புள்ளிங்கம்பாங்க அந்த துறை வேகமாக வளரும் போது அதோட சேர்ந்த எல்லாத்தையும் தப்பாக தொழில் பண்ணவங்க கூட வளர்ந்துருவான் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல பாத்தீங்கன்னா ரியல் எஸ்டேட் துறையை சேர்ந்தவங்க நீ ரியல் எஸ்டேட் துறைனா என்னன்னு தெரியாதவங்க கூட உள்ள வந்தவன் பெரிய ஆளா இருப்பாங்க காரணம் என்னன்னா ஒரு துறை எந்த துறை வந்து அந்த அந்த உலகத்தையே அந்த குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஒரு அஞ்சு பத்து வருஷத்துக்கு உலகத்தையே அப்படி கைக்குள்ள வச்சிருக்கோம் இப்ப கம்ப்யூட்டர் துறை வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபது வருஷம் அந்த உலகத்தை கைக்குள்ள வச்சிருந்ததா ரைட் ஃப்ரம் த நைன்டி த்ரீல இருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் வரைக்கும் உலகத்தை கைக்குள்ள வச்சிருந்த துறை தான் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் அதுக்காக இதுக்கு மேல ஸ்கோப் இல்லைன்னு சொல்லவில்ல அந்த வளர்ச்சியின் விகிதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உச்சத்தை தோட்டதுக்கு அப்புறம் எப்பயுமே ஒரு ஃபிளாட்டா தான் மூவ் ஆகும் அந்த உச்சத்தை தொடர அந்த வேக இருக்குல்லக்கனு அதுக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அப்படி ஃபிளாட்டா மூவ் ஆகிறதுக்கு ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா நம்ம அந்த ரன் ரேட் கிரிக்கெட் பார்க்கும்போது ஸ்கோர் ரேட் பார்ப்போம் இல்லையா சும்மா அதிரி பதிரியா அடிச்சு விளையாண்டு அப்படியே ஓவருக்கு எட்டுன்னு குவிக்கும் போது ஒரு வேகமும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே முப்பது ஓவர் தாண்டினதுக்கு அப்புறம் அப்படியே ஸ்லோவாகும் நாற்பது ஓவர் வரைக்கும் அந்த மாதிரி சொல்ல வந்தேன் அப்படி பார்த்தா கண்ணு இப்போ எந்த ஒரு துறை வந்து எந்த ஒரு துறை வந்து உலகத்தில் அப்படியே சும்மா கட்டி ஆளுது அப்படின்னா அது பயோமெடிக்கல் துறை வெற்றியாளர்களோட பாதிக்கு மேல வெற்றியாளர்களோட சரித்திரத்தெல்லாம் நீ படிச்சு வச்சுக்கண்ணே இந்த இந்த உலகத்தின் நம்பர் ஒன் பணக்காரங்கெல்லாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தின் போக்க அப்படியே தெரிஞ்சுக்கிட்டு தன்னோட கெரியர் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணிக்கிறவங்க தான் உலகத்துல அந்த பெரிய நம்பர் ஒன் பணக்காரனா வருவான் இந்த நைன்டி சிக்ஸ்ல கம்ப்யூட்டர் கணினி துறைக்கு இருக்க தேவையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கான ஒரு தீர்வை கொண்டு வந்தான் யா பில் கேட்ஸ் நம்பர் ஒன் பில்லியனார் ஆயிட்டாரு என்ன காரணம் அப்ப எம் எஸ் டாஸ்ங்கிற ஒரு 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 நீ அது பாத்துக்க கூட மாட்டீங்க எங்களுக்கு தெரியும் அதோட கஷ்டம் வந்து அந்த கை கேரக்டர் யூஸ் இது பண்றது இல்லையா கண்ணு அது மாதிரி இல்லாம ரொம்ப வேகா ஒரு பிளாக் ஸ்கிரீன்ல கம்ப்யூட்டர் காட்டுவாங்க சோ அது ரொம்ப டஃபான ஒரு விஷயம் ஹேண்ட்லிங் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியே கிடையாது அதை புரிஞ்சு அந்த பிரச்சனையை புரிஞ்சுட்டு ஒருத்தர் பொசிஷன் பண்ணாம பெரிய ஆளாயிட்டான் ரெண்டாவது பாரு கண்ணு சோனிங்கிற ஒரு கம்பெனி தாண்டா கண்ணு ஸ்மார்ட் போன் ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சு நம்பர் ஒன்னா இருந்திருக்க வேணும் ஏன்னா அவங்கதான் அதுக்கான தகுதி இருக்கிற ஒரு நிறுவனம் ஆனா அந்த தகுதியை தப்ப வச்சாங்க ஆப்பிள்ங்கிறது ஒரு கம்ப்யூட்டர் நிறுவனம் மெக்கின்டோஸ் ஒரு கம்ப்யூட்டர் தயாரிக்கிற நிறுவனம் ஆனா அந்த தேவையை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க உலகம் ஸ்மார்ட் போனை நோக்கி நகர போகுது அப்படிங்கறத ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு இமீடியா அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணாரு ஆக சிறந்த ஒரு பெரிய ஆளா அந்த ஆப்பிள் நிறுவனம் நீ உலகின் மிக சிறந்த நிறுவனம் நம்பர் ஒன் நிறுவனம் வந்து நிக்குது இது இந்த உனக்கு என்ன தெரியுது உலகம் எதை நோக்கி நகருதோ அதை சார்பாக உன் கெரியரையோ இல்ல உன்னோட உன்னோட நோக்கத்தையோ உன்னோட கோலையோ உன்னோட ஆஸ்பிரேஷனையோ வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா தப்பா சரியோ நீ பெரிய ஆள் ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ்ல உனக்கு ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் பயோமெடிக்கல் ஃபீல்டு தான் இன்னைக்கு உலகத்தை கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்குது இதுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு துறைக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி குட்டி குட்டி துறைகள் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படி தான் நீ நிறைய ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் ஆகட்டும் மேனுஃபேக்சரிங் எல்லாமே இன்னைக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்னைக்கு பயோமெடிக்கல் வந்து லீடர் ரெப் கிளாஸ்ல சொல்லுவாங்க கிளாஸ் ரெப்னு அப்ப மாதிரி இன்னைக்கு இது வேர்ல்ட்ல ஒரு ரெப் கிளாஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் மாதிரி இது வேர்ல்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டிபார்ட்மெண்டா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அதுக்குள்ள டீப்பா போகலாம் டோன்ட் வரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஆர்வமா இருப்பீங்க என்னால் அது புரிஞ்சுக்க முடியுது ஓகே ஃபைன் நம்ம போகலாம்டாங்க ஓகே அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் இன்ஜினியர் அந்த திங்கிங் கிரியேட்டிவிட்டி பத்தின ஒரு பயம் போனோம் கண்ணு அது போயிட்டாவே உனக்கு பாதிக்கு மேல அந்த ஆர்வம் வந்துடும் இன்ஜினியரிங் மேலையும் இல்ல பயோமெடிக்கல்ஸ் மேலையோ இல்ல ஒரு ஒரு கண்டுபிடிப்பு மேலேயோ ஒரு ஆர்
யா யா சாரி ஓகே கண்ணே இது நல்லா பாரு ஒரு பெரிய ஒரு வாட்டர் டேங்க் இருக்கு கண்ணே அதாவது ஒரு பிரிட்டிஷ்ல ஐ திங்க் லண்டன்ல நினைக்கிறேன் காலரா அந்த மாதிரியான நோய்க்கை தீர்க்கிறதுக்காக ஒரு பெரிய வாட்டர் டேங்க்ல குளோரின் பவுடர் போட்டு ஒரு ஹோமோஜினிட்டிக் மிக்ஸ் பண்ணணும் we are not able to hear you sir you are not audible to us sir kindly check your internet connection and uh, reconnect again with us sir hello hello yes sir now it's audible sir yes sir சரி எனக்கு ஃபுல் ஃபுல் டவர் இருக்கு ஐ டோன் நோ வாட் வேர் இட் ஆக்சுவலி ப்ராப்ளம் இது மாதிரி எனக்கு ஆனதே இல்ல சரி ஓகே ஆ இப்ப கேக்குதுங்களா இல்லையா சார் ஓகே இஸ் ஃபைன் இப்போ கேக்குதுங்களா கேக்குது ஓகே கண்ணு இரண்டாவது சோனிக் பூம் அப்படி சொல்வாங்க கண்ணு புல்லட் ட்ரெயின் கண்டுபிடிக்கும் போது புல்லட் ட்ரெயின் ஒரு கேனல் குள்ள நுழைஞ்சு வெளிய வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பிளாஸ்ட் சவுண்ட் கேக்கும் அந்த பிளாஸ்ட் சவுண்ட் ரொம்ப கேட்க முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப குடூரமா இருக்கும் அத கிங் ஃபிஷரோட பீக்ல இருந்து இன்ஃபுளன்ஸ் பண்ணி எடுத்து டிசைன் பண்ணாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய நிறைய இருக்கடா இன்ஜினியரிங்கே ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு சுவாரஸ்யமான படிப்பு அப்படியே என்ன சொல்றது என்னமும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்ல வச்சிருக்கோம் டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ணா கூட கலைப்பு தெரியாத ஒரு துறைடா அது ஸோ அதை மட்டும் நீ புரிஞ்சுக்கோ ரெண்டாவது ஒன்னு நம்ம சூர்யா ஒரு டைலாக் சொல்லுவார் ஓங்கி அடிச்சா ஒன்றரை டன் வெயிட்டுன்னு அது சினிமாக்காக எழுதப்பட டைலாக் இல்ல உலகத்திலே ஒரு 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 என்ன சொல்றது ஒரு ஷ்ரிம்ப் மேன்டி ஷ்ரிம்ப் அப்படின்னு ஒரு உயிரினம் இருக்கு அதோட ஸ்ட்ரைக்கிங் ஃபோர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோர் தென் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன் அதோட அறிவியல் உண்மையை என்னன்னு உடச்சு பார்க்கும்போது கண்ணு அந்த சயின்ஸ்க்கு பேரு கேவிடேஷன் பபிள் இதெல்லாம் எதுக்கு சார் எனக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைக்காதீங்க கண்ணு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறவன் தான் ஒரு கிரேட் ஸ்டூடெண்டா இருக்க முடியும் இது பத்தின ஆர்வத்தை வளர்த்துக்கணும் கண்ணு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் போது தான் உனக்கு ஆர்வம் வரும் எது மேல உனக்கு திரும்பி திரும்பி சிந்திக்க தோன்றுதோ அதுதான் உனக்கு பிடிச்ச ஃபீல்டு அந்த பிடிச்ச ஃபீல்டுக்குள்ள இறங்கினேன்னா உனக்கு என்ன சொல்றது அபண்டண்டான உனக்கு எனர்ஜி நீ வெளிப்படுத்துவ ஆட்டோமேட்டிக்கா சக்சஸ் உண்ணுது இப்ப புரியுதா நமக்கு என்ன பிடிக்கும்னு தெரியணும்னா நாலு இடம் போய் சாப்பிட்டு பாக்கணும் நாலு கடையில போய் சாப்பிட்டு பார்க்கும் போது நமக்கு எந்த டிஷ் ஃபேவரட் டிஷ்னே தெரியும் வாழ்க்கையில ஒரு விஷயத்த சாப்பிடாம இருந்துட்டு அது எனக்கு பிடிக்காது முடிவு எடுக்கூடாது ஸோ இந்த இந்த இது எல்லாமே ஒரு டெமோ இட்ஸ் அ டெக்னிக்கல் டெமோ நான் கொடுக்கறது அதுல இருந்து உனக்கு ஒரு இன்ஜினியரிங் மேல ஒரு பெரிய மதிப்பும் ஒரு மரியாதையும் வரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படி பயோமெடிக்கல்குள்ள உள்ள நுழையிறோம் கண்ணு இந்த கேவிடேஷன் பபுள் நீ லைஃப்ல ஒரு வாட்டி போய் நெட்ல போட்டு பாரு கண்ணு ரொம்ப பெரிய ஒரு சயின்ஸ் இதனால நீ பில்லியன்ஸ் ஆஃப் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர் இன்ஜினியரிங்ல இழப்பு ஏற்படுது இந்த கேவிடேஷன் பபுள்ங்கிறது ஒரு அன்வான்டட் திங்ஸ் ஆனா இதுல இருந்து நிறைய பாசிட்டிவ் திங்ஸ் இருக்கு இயற்கை இதை தான் நான் சொன்னேன் இந்த ட்ரம் மாதிரி இருக்கேன் இந்த பேரல் இதை வச்சு ஒரு பொருள் அடிச்சதுன்னா ஒன்றரை டன் வெயிட்டா இதோட இம்பாக்ட் போர்ஸ் வந்து ஒன்றரை டன் வெயிட் ஒரு மேல தூக்கி போட்டா என்ன இம்பாக்ட் இருக்குமோ அந்த இம்பாக்ட் உலகத்துல பெரிய பெரிய கடல்ல இருக்க பெரிய உயிர் வாழ்னும் இந்த பூச்சை பார்த்தா தெரிச்சு ஓடிடும் ஆனா இந்த பூச்சி எவ்வளவு தெரியுமா இருக்கும் நம்ம வீட்டுல சாப்பிடறமே பிரான் அந்த சைஸ் தான் இருக்கும் ஸோ மேன்டிஸ்ட்ரிம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம் ஸோ நேச்சுரல் நிறைய டிசைன் ஒழிஞ்சிருக்கு இதெல்லாம் காப்பி அடிச்சு உள்ள எடுத்துட்டு வரதான் இன்ஜினியரிங் நீ நினைக்கிற மாதிரி இன்ஜினியரிங் படிச்சா கிரியேட்டிவா இருக்கணும் இயற்கையை காப்பி அடிக்கிறதுக்கு ஒரு படிப்பு இருக்கு அதுக்கு பேரு பயோ மிமிக்ரி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் டெஃபினட்டா நீங்க காலேஜ் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நான் அண்ணா அது ஒரு செஷன் எடுக்கிறேன் அதுல இருந்து நம்ம நிறைய ஒரு பிராக்டிஸ் தான்டா பெஸ்ட் பிராக்டிஸ் இதுக்கு பேர் ஒர்க்கிங் ப்ராக்டிஸ் இது பண்ணாவே நீ கிரியேட்டர் ஆகும் ஒரு இன்வென்டர் ஆகும் ஒரு ஒரு மிக சிறந்த சாதனையாளராகவும் தவறே இல்லாம வரலாம் ஓகேவா ரெண்டாவது அடுத்து போகலாம் ஒரு ஹோலிஸ்டிக் மெத்தட் படிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம்டா படிப்பு ஏன் போர் அடிக்குது உங்களுக்கு நம்ம ஏன் இந்திய எஜுகேஷன் வந்து சரியில்லை அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது லைஃப்ல உனக்கு எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா படிப்போட மெத்தட் தான் அனாலஜி பேஸ்ட்ல நீ படிச்சுனா கண்ணு லைஃப்ல இருபது வருஷம் ஆனாலும் உனக்கு பறக்க மறக்கவே மறக்காது ஓகே அது மாதிரி நம்மளோட ஸ்கூல் பிசிக்ஸ் சயின்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சு பில்லியன்ஸ் ஆஃப் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர் சம்பாதிக்கிற கம்பெனிஸ் கூட இருக்காங்க லேஸ் சிப்ஸ் நீ பார்த்து சாப்பிட்ருக்க யூனோ ஒன் திங்க் கண்ணு லேஸ் சிப்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொட்டேட்டோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட் இன் நேச்சர் பொறிச்சதுக்கு அப்புறம் அப்படி கூல் ஆகி உடஞ்சிரும் அதை சால்வ் பண்றதுக்காக ஹைப்பர்பாலிக் பேரபலா ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லிட்டு லேஸ் சிப்ஸ் பாரு இப்படிதான் இருக்கும் கண்ணு இந்த
ரொம்ப ரொம்ப ஃபிளைட்டு பாரு ஃபிளைட்டு லான்ச் பண்ணும்போதும் சரி ஃபிளைட்டு ஒரு மிசைல் லான்ச் பண்ணும்போதும் சரி ராக்கெட் லான்ச் பண்ணும்போதும் சரி ஒரு கர்வி லீனியராக தான் எப்பயுமே நம்ம லான்ச் பண்ணுவோம் பிகாஸ் அதுதான் சாட்டஸ் ஃப்ரூட்டு குழப்புதா ஆனால் கண்டிப்பாக அதுதான் உண்மை அது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உனக்கு ஸ்பார்க் வரும் அந்த ஸ்பார்க்கை சேஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் அந்த சேசிங் தான் கண்டு நீ ஒரு மிக சிறந்த சாதனை எல்லாரும் வரும் அதுக்காக தான் கண்டு சொன்னேன் நல்லா தாட் ப்ரோக்கிங் டீச்சிங்கோட படி அனாலஜி பேஸ் படி சரியா நிறைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி பாரு நீ படிச்ச விஷயங்களுக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்களை எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி பாரு அதுதான் ஹோலிஸ்டிக் மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் ஆர் ஹோலிஸ்டிக் மெத்தட் ஆஃப் லேர்னிங் கூட இதுதான் இந்த மூணையும் ஃபாலோ பண்ண நீ கண்ணு உடனே வந்து தெரிஞ்சு விடி விடிய படிச்சுட்டு போய் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் வாங்குற மேட்ரு கிடையாது சரியா நம்ம என்னது நம்ம வந்து செம்பருத்தி சீரியல் பார்த்துட்டு காலையில் போய் எக்ஸாம் எழுதி ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வரவும் தான் மேட்ரு அப்போ இந்த அனாலஜி பேஸில் படிச்சுன்னா எக்ஸாமுக்கு முதல் நாள் படிக்க தேவையே இல்லை ஜாலியாக போய் எக்ஸாம் எழுதலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் நீ வித்வுட் டவுட் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஓகே கண்ணு நவ் பயோமெடிக்கல் வாவ் கண்ணு நம்ம இந்த உலகத்தை கட்டி ஆள போற இந்த குளோபல் ரெப்பு இதுக்கு பேர் என்ன கண்ணு கிளாஸ் ரெப்பு மாதிரி இது குளோபல் ரெப்பு டிபார்ட்மெண்ட்டு இதை பத்தி நம்ம உள்ள போகலாம் இந்த இதுக்குள்ள என்ன இருக்கு இந்த இதுக்குள்ள இதை பத்தி நான் என்ன இதெல்லாம் என்ன ஃபர்ஸ்ட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் இப்போ கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங்னா கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் பண்ணுவாங்க சார் சிவில்னா பில்டிங் கட்டுவாங்க சார் மெக்கானிக்கல்னா லாரி பஸ் அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணுவாங்க சார் அந்த மாதிரி தான் நினச்சிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி இது ஒரு புரிதலுக்காக நம்ம கண்ணு ஒண்ணுமே கிடையாது பயோமெடிக்கல் இந்த உலகத்துக்கு தேவையான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஓகே கடவுள் ஏதாவது ஒரு தவறு ஒரு மனிதனை படைக்கும் போதோ ஏதோ தவறு செஞ்சுட்டாருனா அந்த தவறை சரி செய்யறதுக்கு ஆக வந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் இந்த பயோமெடிக்கல் ஒரு மனிதன் விபத்துல காலை இழந்துட்டான் இல்லை அவனோட ஹார்ட் சரியா ஃபங்க்ஷன் ஆகலை இல்லை அவனுக்கு வந்து நியூரல் ப்ராப்ளம் இருக்கு இந்த மாதிரி மனிதன் கடவுளோட படைப்புல ஒரு சிறு தவறு ஏற்பட்டு அவன் ஊனமாகவோ இல்லை செயலற்றவனாகவோ இல்லை ஒரு குறைபாடு ஊனோ பற பறந்துட்டானா அவனை மறு உருவாக்கம் செஞ்சு அவனை ரீஹேபிலேஷன் பண்ணி அவனோட திரும்ப அவனுக்கான அந்த சக்தியும் பொட்டன்ஷியலும் திருப்பி தர ஒரு ஆக சிறந்த துறைடா பயோமெடிக்கல் உனக்கு டாக்டர் படிக்கணும்னு ஆசையா படிப்புக்கு இடம் கிடைக்கலையா இல்லை வசதி பத்தலையா ஒரு விஷயம் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் கிடையாது செவன்டி பர்சன்டேஜ் நீ ஒரு டாக்டர் தான் எல்லா விஷயத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் கண்ணு இந்த விஷயம் தான் ஒரு சர்ஜிக்கல் ரோபோட் இதை நம்ம டிசைன் பண்ண போறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோ இது எப்படிலாம் சர்ஜரி பண்ணணும்னா அனாட்டமி படிச்சிருக்கணும் தானே வாட் இஸ் மை பாடி அனாட்டமி தெரிஞ்சிருக்கணும் இன்ட்ராவென்ஷனல் வாஸ்குலர் நியூரல் நெட்ஒர்க் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்பதான் இது எப்படி சர்ஜரி பண்றதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ அதையும் படிச்சுக்கிட்டு இந்த டெக்னாலஜி உள்ள என்ன மோட்டர் வைக்கணும் எப்படி எக்யூப்மெண்ட் டிசைன் பண்ணணும் இது எப்படி வேலை செய்யும் இது மூவ் பண்ணணும்னா எப்படி ப்ரோக்ராம் எழுதணும் இதையும் படிக்கிறது ஸோ ரெண்டையும் பிரிட்ஜ் பண்றது தான் ஏ டாக்டர் வித் இன்ஜினியர் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணா அவன் தான் பயோமெடிக்கல் யாருக்காவது டாக்டர் படிக்கணும்னு ஆசை இருந்து மிஸ் பண்ணியா எனக்கு அவ்வளோ வசதி இல்லை இப்போ நான் எப்படின்னா கிடையாது கிடையாது இதுதான் உனக்கு மிகச்சிறந்த படிப்பு இன்னொன்று கண்டுபிடிப்பு மேலே ஆர்வம் இருக்கா இதுதான் மிகச்சிறந்த படிப்பு ரெண்டாவது இந்த ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்கடா கண்ணு அந்த அதுக்கு உனக்கு ஆர்வம் இருக்கா இதுதான் சரியான படிப்பு கண்ணே ஒன்று ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ கலாம் சார் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கார் இல்லையா அவரோட ஆக சிறந்த ஒரு விஞ்ஞானி ஆனால் அவர்கிட்ட ஒரு வாட்டி கேட்டப்ப எந்த ஒரு விஷயத்தினால நீங்கள் ரொம்ப பெருமைப்பட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னப்ப உங்களுக்கு இதை நான் செஞ்சதுக்காக நான் பெருமைப்படுறேன் எதுக்கு படும்னு சொன்னப்ப அவர் என்னது மக்கள் சொன்னார் பயோமெடிக்கல் அவர் பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட் இந்த ஊனமுற்ற குழந்தைங்களுக்காக வந்து இந்த ஹெல்பிங் இப்ப அவங்களுக்கான கால் சரியா நடக்கிறதுக்காக ஒரு சப்போர்ட் இருக்கும் இல்லையா சப்போர்ட் லெக் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ணு ரொம்ப காலமா வந்து ஒரு ஏழு முதல் எட்டு கிலோ இருக்கா நல்லா நினைச்சு பாரு ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்தைக்கு அது போட்டு விட்டா லைஃப்ல அதோட பாடி வெயிட்டே பதினஞ்சு கிலோ தான் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு கிலோ ஒரு லெக் போட்டு கொடுத்தோம்னா குழந்தை வாழ்க்கை பூரா அதுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு மெட்டீரியல் காம்போசிஷன் புதுசா ஒண்ணு டெவலப் பண்ணி லோ காஸ்ட் மெட்டீரியல் எட்நூறு கிராம் எட்டு கிலோ இருந்த ஒரு ஒரு டிக்ஸ் போட்ட எட்நூறு கிராமுக்கு கொண்டு வந்து அந்த குழந்தைங்க ஓடி ஆடத ஓடி ஆடுவாங்க இல்லையா அதை போட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு காலில் அது இருக்கிறதே தெரியாது இல்லையா கண்ணு அதை பார்க்கும் போது அவருக்கு ஒரு ஆனந்த திருப்தி வந்துதான் அதுதான் நான் எவ்வளவு இது சொல்லியிருக்கிறது எஸ் எஸ் எல் வி லா ராக்கெட் லான்ச் பண்ணவர் பிரம்மோஸ் அனுபவம் வெடித்தவர் இவ்வளோ சாரியை பார்த்து
எழுநூத்தம்பது கோடி பேருக்கும் ஒரு துறை தேவைப்படுதுன்னா அது பயோமெடிக்கல் துறை தான் டாக்கணும் ஸோ அப்படியாப்பட்ட ஒரு துறை கண்டிப்பா எப்பயுமே அதுகூட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் லெவல்லேயே இருக்கும் அதை தான் நான் சொல்ல வந்தேன் அப்படியாப்பட்ட ஒரு சிறந்த துறை துறையை பத்தி பேக்ரவுண்ட் பார்த்துட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆர்வத்துக்குள்ள போவோம் கண்டி இந்த துறையில இருந்து என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு இதான் இன்டர்வென்ஷனல் வேஸ்குலர்னு சொல்றது இது பார்த்தீங்கன்னா நாங்க டிசைன் பண்ணது எங்களோட ஃபுல் அண்ட் ஃபோ ஓன் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் ஆஃப் த நான் இதில் ப்ராஜெக்டில் இருந்திருக்கேன் ரெண்டாவது மேமோகிராஃபி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்பக புற்றுநோய் இருக்குல்ல கண்ணு பெண்களுக்கு எவ்வளோ பேர் நீங்கள் மார்பக புற்றுநோய் வந்து இறக்குறாங்க அவங்களுக்கான ஒரு அந்த மார்பக புற்றுநோய் எர்லியாகவே கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு சிகிச்சை அளிக்கிற ஒரு ஆக சிறந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பு இதுலேயும் நான் இருந்திருக்கேன் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு இது வந்து எம்ஆர்ஐ ஸ்கீம் இல்லை சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மே மூளையில் ஏதாவது அடிப்பட்டாவோ தலை சம்மந்தப்பட்ட எதோ விஷயங்கள் அதெல்லாம் பண்ணுறது வந்து சிடி பெட் எம்ஆர்ஐ அப்படின்னு சொல்கிற எக்யூப்மெண்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதாங்க நியூக்ளியர் மெடிசன் புற்றுநோய் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதை குணப்படுத்துறதுக்காக வந்து நியூக்ளியர் மெடிசன் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரேடியோகிராஃபி அதை கை கால் உடஞ்சிச்சுன்னா கண்ணு ஸ்கேன் பண்ணுற இல்லையா அதான் வந்து எக்ஸ்ரே மஷின் சி இது எல்லாமே இந்த துறையோட சின்ன சின்ன குழந்தைகள் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு துறையோட இது இந்த ப்ராடக்டை புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஹார்ட் அடைச்சிக்கிச்சுன்னா இந்த மிஷினில் தான் கண்ணு அவருக்கு வச்சு அதுக்குள்ளே அந்த ஸ்டென்ட்டை செலுத்துவோம் அப்போ இந்த பேஷண்ட் இது மேலே படுத்துருப்பார் லைவாக நான் பக்கத்தில் நின்றுருக்கேன் எப்படி எப்படி இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது அந்த சர்ஜரி பூரா நான் அசிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் பிகாஸ் இதை நான் டிசைன் பண்ணதில் நானும் ஒருத்தேன் எப்படி என்ன சொல்றது வந்து ரியல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல நீ கண்டுபிடிச்ச கண்டுபிடிப்பு இல்ல நீ வடிவமைச்ச ஒரு பொருள் உன் முன்னாடி வேலை செய்யும் ஒரு உயிரை காப்பாத்தோம் அதை நீ கண்ணால பார்த்து சந்தோஷம் பண்ணுனா இந்த துறை தான் அது ஓகே இன்னும் உள்ள போலாமா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கடா கண்ணு இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணுமா இல்ல முடிச்சிடலாமா லெவன் தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு கண்ணு ரெண்டாவது இது எதை நோக்கி நகருது கண்ணு வேர்ல்டு இஸ்ரேலுங்கிற கா நிறுவனம் இஸ்ரேலில் அவ்வளோ பயோமெடிக்கல் கம்பெனிஸ் இருக்காங்க பயோ இஸ்ரேல் தான் பயோமெடிக்கல் துறையிலையும் அதிகமான முதலீடு அள்ளி கொட்டுறான் இஸ்ரேலிலிருந்து வராத இல்லாத கண்டுபிடிப்பு கிடையாது அவ்வளோ வேலை வாய்ப்பு இன்னைக்கு ஒன்று தெரியுமா கண்ணு குளோபலாக நிறைய கம்பெனிஸ் இந்த மெடிக்கல் கம்பெனி மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி இந்தியாவுக்கு வராங்க காரணம் என்னன்னா இது ஒரு சார் நேரம் எல்லாரும் உலகமே கொரோனா பற்றி திட்டிட்டு இருந்தீங்கல்ல கொரோனா உங்களுக்காக வேலை செஞ்சிருக்கு கொரோனாக்கு நீ கைத்தட்டணும்னா இதுக்காக கைத்தட்டு கொரோனா வந்ததுனால சைனால இருந்து நிறைய இந்த உற்பத்தியாளர்கள் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் இந்தியாவுக்கு வரப்போகுது அந்த இந்த இந்த படிப்பு படித்தவனுக்கு எல்லாம் வேலை கொடுக்க போகுது ஓகே கொரோனாவுக்கு எதாவது நீ ஒரு நாடி பாராட்டணும்னா இதுக்காக பாராட்டுக்கணு இந்த சர்ஜிக்கல் ரோபோட் இது வீடியோ வச்சிருக்கேன் நான் உனக்கு காட்டுறேன் இது எப்படிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனா ரிஃபைனா ரிஸ்கியான டஃபான ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுது ரெண்டாவது கண்ணு கியூரிங் ரோபோட்னு சொல்லுவாங்க மைக்ரோபாட்னு சொல்லுவாங்க கண்ணு இதை இது எப்படின்னா ஒரு இது இதயத்தில் உனக்கு வாழ்வு அடைப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா இந்த ரோபோவை நம்ம வந்து ஊசி மூலமாக செக் பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப டைனி இது வந்து நானோ டெக்னாலஜி இது உள்ளே போயிட்டு அந்த கொழுப்போ இல்லை அந்த அடைப்பையோ அழகாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது கரைஞ்சிடும் என்ன ஒரு ஆக சிறந்த கண்டுபிடிப்பு ஒரு மனுஷனால் எழுந்து நடக்க முடியல அப்படின்னா அசிஸ்டிங் வீல் பார்த்தீங்கன்னா பயோனிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இதை பயோமெடிக்கல் எப்படியோ அதேமாதிரி பயோனிக்ஸ் எல்லாமே அதோட சிப்ளிங் டிபார்ட்மெண்ட் பயோனிக்ஸுங்கிறது உன்னோட ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு கை வரலையா உன்னோட ஒரு அட்டாச்மெண்ட் மூலமா நீ மூளையில நினைச்சினா உன் கை இப்ப எப்படி நீ நினைச்சா செய்தி இல்லை அதே மாதிரி நினைக்க வச்சுட்டோம்னா அதான் கண்ணு பயோனிக்ஸ் இந்த மாதிரி துறை தான் நீ இப்ப படிக்க போறது நீ பேசிட்டு இருக்க ஒண்ணு ரெண்டாவது இது இஸ்ரேல் பண்ண ரீசன்ட் கண்டுபிடிப்பில் ஒன் ஆஃப் த தி பெஸ்ட் வேர்ல்டு பெஸ்ட் இன்னோவேஷன் அண்ணா சொல்லுவோம் கண்ணு ஒன்னே ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கோ இந்த பாரு இந்த இந்த வீரோபாட் மைக்ரோபாட்னு சொன்னா இல்லையா பாதுக்க மைக்ரோபாட் இது என்ன கண்ணுன்னா நம்ம ஒரு சில இடத்துல ஒரு சின்ன நம்ம போக முடியாத இடம் அக்சஸ் பண்ண முடியாத இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளிகேட்டட் சர்ஜரின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் வெயிட் பண்ணுவாங்க கடவுள் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பத்திரிக்கை கண்ணு ஏன்னா வேற வழி இல்லை அதுவோ கியூர் ஆனால் தான் உண்டு இல்லை ஏதாவது நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணி தவறு நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு ட தவறு நடந்துட்டா உயிரில் போய் ஏற்படும் அதுக்கு பேர் தான் கடவுள் கையிலன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா கிடையாது நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் இனி கடவுள் கையில் ஒன்று கிடையாது நம்மளால முடியும் இந்த இந்த பயோனிக்ஸ் இந்த பயோ பயோமெடிக்கல்ங்கிற இந்த துறை கண்டிப்பாக அதுக்கான ஆன்சர் வச்சிருக்கு இது பார்க்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க த ஸ்மால் மைக்ரோபாட் வில் கேரி அ கேமரா அப்புறம் தேவையான மருந்து அதுக்குள்ளே வைக்க வேண்டிய பொருள் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு நீ எந்த ஒரு நரம்பு மண்டலத்துக்குள்ளே செலுத்தினா கூட தன்னை
sorry for interrupting again sir salary problem yeah your voice is slightly breaking again sir can you please check out sir हेलो यस सर मैंने हेलो नो नो सर स्टिल द प्रॉब्लम एक्सिस्ट वी डोंट डोंट वांट टू मिस दिस पार्ट दिस इज रियली वी नीडेड सर काइंड रीकनेक्ट विद अस सर Really sorry for the inconvenience, dear participants. Kiran sir, are you on live, sir? Hello. Hello. Ah yes sir. Yeah yes sir. Sorry sorry sorry. Extreme. And no no problem no problem. Extreme it's the problem in. I can understand the situation. It's a network issue. Even I I facing the same problem. Okay sir. Yeah yeah sir. Now can you able to see my screen? Sorry guys. Sorry students. Yeah sir. Thala pada pada mude. Tapu na abe. Yeah yeah yeah. Thala pada pada thik mude. Sir sir na audio pona oru kando oru mle. अभी इरकड़ा चला गुड़ी सारे डा सारे डा आई सांस में निकला सम नेटवर्क इश्यू जियो सॉरी कन इन इधर लेता हम डिस्कस में डर दो मां करेक्ट मी इफ आई एम रॉंग गाइस 
ஆர்வம் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> <laughs> கொஞ்சம் <laughs> ஓகே ஃபைன் பட் இது ஒரு டிபார்ட்மென்ட் இப்படி இன்னும் ஒரு சில ஒரு விஷயங்கள் நாம பார்க்கலாம் இதோட வேல்யூ இந்த டிபார்ட்மென்ட்டோட சாதனைகள் எல்லாம் பார்த்தனாதான் நமக்கு ரொம்ப ஏ ஒரு சில ப்ராடக்ட் ரியல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி சார் sorry sorry extremely sorry to interrupt you again now the voice keep on uh... kindly disconnect and uh... or reconnect sir our dear students kindly be online uh, now he is going to deliver more about biomedical so be online is for you only we arrange the session okay is for your future so be online be patient Hello. and be listen okay uh we request you to be here okay yeah. we are delivering this for you guys so please be online okay and listen he put more effort to deliver this message so yeah. be online yeah sir kekida it is clear now sir kekida ah yes sir yeah 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 thank you just have a patient or video play panna romba interesting ana or video paranga kana sir ke video theriyada sir ungalku சார் வீடியோ தெரியுதா ஆ எஸ் சார் ஓகே ஃபைன் தேங்க்யூ கண்ணே இதான் கண்ணே ரியலா பாருங்க ஒரு ரோபாட்டிக் சர்ஜிக்கல் டிவைஸ் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளவு பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் இவ்வளவு பேருக்கு இந்த டெக்னாலஜி தேவைன்னு பாரு நல்ல பாரு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஏற்பட்ட ஒரு இன்ஜுரியா இருக்கலாம் ஒரு டிஸ்லோகேஷன் ஆயிடுச்சுன்னா அதை ஒரு த்ரீ டி இமேஜ்ல எடுத்து அவங்க ஸ்பைன் கார்ட த்ரீ டி இமேஜ்ல எடுத்து அந்த த்ரீ டி இமேஜ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் எந்த டிஸ்க் டேமேஜ் ஆயிருக்கோ அதை ரொம்ப அழகா ட்ரீட் பண்ணி அந்த டிஸ்க பாருக்கணும் எவ்வளவு அழகா பண்றாங்க அதை ட்ரீட் பண்ணி அந்த அந்த டிஸ்க எடுத்து அது பாரு எஸ் போட்டு இந்த டிவைஸ்ல பண்ணி அந்த ப்ராப்ளத்தை குறைஞ்சி அது உள்ள இருக்க பிரச்சனையை வெளியெடுத்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் டிஸ்க சரி பண்ணிட்டு பண்ணி பார்த்துட்டு த்ரீ டி பிரிண்டிங் சார் சொன்னார் இல்லைங்களா அதுக்கப்புறம் த்ரீ டி பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்து சிமுலேட் பண்ணி பார்த்து மாடல் பண்ணிட்டு கஸ்டமர் Sorry 
dear participants kindly wait please be patient there may be some technical issue with uh, our guest and this is the important uh, part of engineering let's wait for sir to reconnect please stay and be patient Okay, dear students, meantime, if you have any doubt uh, related to biomedical, you can now ask me in the chat box. So we are, I'm happy to assist you. If you have any queries about biomedical department, you can uh, come to the chat box and you can ask your questions in the chat box. Okay, I will answer. I'm happy to answer your questions. Sorry, sir. Sorry, sorry. Ah, no problem. Yes, sometimes, yeah, yes. Yeah. Maybe the ne network problem because it's cloudy today mm -hmm. so maybe the reason uh able to how... screen? So video, 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 video. Ah, video is fine sir we can skip it because uh... yeah okay sir you can play it yeah yes yeah Ah, yes, sir, yes. Sir, disconnect. Yeah, yeah, yeah. Sir, you have a voice over to me. I can connect with Ethereum. Okay. Can I only like guiding a surgical device, camera sent money, body lay in a problem, diagnosed robo, flex robot, and solely. Now the deepest innovation, sir. Can you hear me? Line level, sir. Ah, yes, sir. Hello. Yes, Fine. sir. You are audible, sir. See, can I? So the deepest device. Can we operation matu pangga can I? Or fine robotic parga na control precision control. Idi gula pare. Why kula nolle kiranga endoscopy mari. Ulla po gude. Yevlo or riska na patar nala siri kane. Ado da patar rearrange pani gude. Ulla poite. Ado pare yevlo alaga ulla maneuver aydu parga kane. Control pare yevlo precision control. Kaiy naagata naagata naagata. Ado da mari aydu. Tano da camera oda precision maro. Veli elita ulla po. Veli varu. Wow, what a device liya. Parga kane. Ulla po. Yepuri pata complex ana or situation ar nalo. See, you are moving our update tape Munari Purma Munari Decla. So it's a panning forward or panning backward, all are possible. Either okay, one of the best flax robotics in the Marin Naria Naria three factors, three on a vision like that. Nama, Akra, Utuya, in the towel sink or mistake could have sleep and be over the three. I'll end the doubt to Ella. I think, sir. Hello, okay, yes, sir. Yes. We can hear you. Yeah, okay, sir. Hello, ah, yes, sir. But again, the voice have Hello? a bit problem. We can see okay, no problem. Now I think it's better. I think, ah, yes, uh huh, yeah, yeah, yeah. Okay, sir, we ahead. have almost reached the end of the session. Okay, uh, sir, go ahead. We can allow a fair idea. Yeah, yeah, fair idea. Cut it. Well, our go. Kandipa uh, is enjoy it, but it is a short program, a lot of technical issues. But anyway, we have a full uh, fair view about what is meant by biomechanics. That's why we have a product line, we have an ongoing research. We have a lot of people in India, Uppada, India, Israel, Russia, China, Mariana, Ella, and all of them. We have a lot of people in the world. We have a lot of people so kandipa idhula vandu nariya vaala vaippu irukku adhula no doubt <laughs> okay sir kekkudhingala edho q and a question and answers i'm ready hello Oi. thank you thank you for your uh, interesting and insightful session sir thank you uh, i think uh, we don't have any questions sir i think uh, participants uh, understood everything and the session was very interesting, sir. Thank you for joining with us thank in you, this session, you. sir.
So thank you very much for a wonderful uh, talk. Whether you inspired the students or not, but you inspired me a lot. <laughs> so you gave a very, 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 very interesting yeah. and uh, very useful message you delivered to the students. So thank you for your effort and your time you spend with thank us. You. Thank, you. Yeah. thank you, sir. Collect the feedback, sir. Collect the feedback and... Uh... Yeah. Sir, so then uh, one more question. Okay, can we do genetics after bab? Okay, these all questions. Uh, whether I can I answer or will you? Are you happy genetics to answer? Is, yeah, yeah. No problem, sir. Uh, sir, genetic genetics engineering is to is a literally byproduct. Can uh, genetics and genome update so long? Genome design. Sir, first thing that I am saying. Again, sir, I face the cake. Is not. Why is it? Light up. Light up. Break up. Ah, if I cake is not. Ah, if I okay. Ah, okay. Fine. Hello, Siddharth. You see, our biomedical engineering, the curriculum is really well defined. So in the biomedical, while you study UG, is cover the genetic engineering. Okay, you have a choice to select the subject. So if you want to further continue your studies in genetic engineering, of course, you are eligible to take uh, genetic engineering. Okay, it's only the brain job, uh, it's one of the branch of biomedical. Okay, sir. Yeah, yes, yes. Other than Sarson, other than Anusola, and there, definitely Panalam, but Anna is only integral genome some of the better than a cancer treatment to other basics. Cancer treatment is over the nuclear medicine over the nuclear medicine is over the biomedical over the. Purjida Purjida can a lame or subset of now. Scandipa the other one and the one of the other part of the Kandipa the Yeta or Torida. Other than a solo. Sir, yes, sir, you are audible, sir. Fine, fine, fine. Any, any other? Thank you, yeah. thank you so much for being the part uh, in this session, sir. And the session was so interesting. Uh, thank you very sure, much, sure. sir. With pleasure, with pleasure. Definitely, sir. Now I'll try to send my PDF, uh, PDF, PPT, a PDF, a convert when I try, pandra so that the RL please send to. So that is very useful. Rakam, but one more issue, na na. Uh, inge, yena kithila problem rakam mari thella sir. Yena kitho. Uh, apna na pati na Zoom meet la in the problem na kanda dekhe the. Yena kitho tool la na yena doubt arke something a compatibility issue ayna thella. Uh, so Maybe. let's see. For one more session, that is there. Na, na, we want to put in a Google Meet or uh, any other tool. Let like us Cisco Webex. I mean, I have a program made. Okay. This morning, I got one video. I got another. Somewhere, uh, oh, sorry, uh, the, uh, the webbing gram. Like that, I do. Which is problem? Or call? Maybe. Uh, that could be there, sir. Because I am first okay. time. I did not do. So I, I apologize for that. But definitely, you know, opportunity. There, na. Uh, difference between uh, biotechnology and biomedical. Can you render me? Get that one. So biotechnology. Get that. different Okay, I will manage this uh, following session, sir. Thank you very much. Yeah, thank you. We lost the audio. Thanks a lot, sir. I will manage the students' questions. Thanks a lot. Okay, Subraha Maneam. Okay, what's the difference between biotechnology and biomedical? Is we are more related or more attached to the clinicians? Okay, more attached to the doctors. Biotechnology is the the techno. They oh, you a chinna example, sir. Na. Hospital CT scan and the diagnostic equipments, this is the biomedical. If you have blood, further studies, molecular studies, and the technology, biotechnologies, and the device, we are biomedical engineers. Technology is analyzing. If you have a COVID 19 drug, the patient analyzes biotechnology. And the device is biomedical engineers. If you run the RTPCR, that is the platform. This is the biomedical engineers. And the sample collect, the swab, DNA, RNA testing, this is biotechnology. That's the difference. Okay, wow. Kalam, sir, whether I am correct? 
ஓகே எக்ஸாக்ட்லி தட் இஸ் வாட் சார் மோர் ஆன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் உள்ள வந்துதுனா அது ஏவியானிக்ஸா மாறிடும் மோர் ஆன் ரியல் டு தட் டிசைன் ஆஃப் டெவலப்மென்ட் ஆஃப் தி எக்யூப்மென்ட் will call it as a nano technology ஓகே so we have a more scope bio nano technology by technology yeah bio nano technology kuda irukku sir bio nano technology kuda one of the branch ulla varanga ipo ena na paathanga illa surgical uh, tiny robot ah. micro robot adha pathi na nariya ulla pochuna so one one thanga it's it has a vast nariya nariya pudu pudu department sibling kutti kutti department ad open panni vidrudhu idhukella mother na biomedical and the mother ki keela lot of chi- lot of lot of children uh, uh, yes 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 okay any other questions yes one of our student is uh, eagerly waiting yeah to share to share her yes. experience any other student uh, any other questions kindly ask we are happy to clear your doubts if you have any kalam sir spent uh, more time with us i asked him uh, one hour of uh, one and a half hour is time he spent more than 2 hours with us sorry for uh, wasting your time nothing like that sir it is my duty it okay. is absolutely my duty because uh, then apna na kalam sir student illa so avaru apdi nenikala illa na ipdi nenikala thambi ingal spend pannadhu en thangachi ingal spend pannadhu so it's my pleasure okay. and it's my privilege definitely honor to me to have a uh, interaction with cit definitely i know the first association with you and really i'm looking for more and but definitely in the tool la sir enak problem because idile da edho irukku but uh, yeah, i recommend you to uh, uh, come up with you know cisco webex definitely adu romba nalla irukum disconnect ena poor streaming varumbodhu idu ah idu vandu network la and the band streaming kammi aachuna idu disconnect panni ena exit panidudhu but adhe webex o illa vandu google meet o andha mari agadhu ungalku floor panni epdiya kudukum so that is only one kind request yeah mm-hmm. yeah okay sir next time we will uh, come to yeah. another platform okay we will meet it thank you sir Thank okay, you thank so you, much, sir. sir. Thank you. Swapna, you can uh, invite uh, Ananiya. Okay, sir. And dear participants, today we have uh, Ms. Ananiya from Biomedical Department here with us in the session to share her experience in CIT. Ms. Ananiya completed her schooling in Chennai. and con- currently pursuing first year biomedical engineering in cit she has participated in sitcos symposium sports and cultural activities and she also designed products for sitcos and has ideas of developing it further to build a strong and strengthened platform she shows her interest and active participation towards anchoring and dancing she is a district level throwball player and she is one of the member of media team too We welcome you Miss Ananya for this session. You can proceed with the session Ananya. Please turn on your audio. Uh, am I audible? Yeah, yeah. Fine. You can proceed with the session. Okay. Um. uh first ananya nice and sorry ananya can you slightly adjust your camera because we can see up to your nose level we can't see your eyes adjust your camera a little bit yeah no again a little bit and ah. yeah now it's okay ananya fine you yeah. can proceed you move, move move backward somewhat yes ah okay good uh Hello everybody myself Ananya from first year biomedical in CIT I am here to share my experience with from with CIT in this one year okay uh, first of all myself I joined CIT through bridge course uh, bridge course and ebina it's like a connecting program between your school time and your college time uh, the thing the main aim of bridge course is that you shouldn't feel any difficulties from your school life to college life okay well college life in abdingaradha vand they will give an introduction in bridge course in cit it is called catapult okay uh, and then my first semester was full of fun actually i got through all the professors you know they were helping me like uh, to study uh, to complete whatever i thought and uh, i had sitcast in first year sitcast la vand i designed a product called a smart medicine box it was like a small product but still we started developing it and further it is it is still developing but still um, you know the ideas and all uh, 
i got it like from the teachers they were helping me so much and then uh, we had our department symposiums uh, where uh, other college students and all they came they showed us their uh, talents they taught us something they gave us inspiration to work even more and in sitcoms we have school students also in our college to explain their projects and uh, whatever they are doing uh, and then we have culturals you know first year culturals la vande it was like the best time of my first year college uh, i'm hoping forward like you know looking forward to working more with cit and yeah i am very happy choosing cit okay thank you Ananya, CIT, uh, nama Center of Excellence pati solat kali. Ah, okay. I am ah. a member of uh, nanotechnology in no biomedical Center of Excellence. Uh, myself and uh, Kiran sir is working on a project for uh, cancer bioluminescence sensors for cancer. Uh, actually, I never had a thought of using bioluminescence for cancer. I asked sir, is there anything related to cancer? And he was like, why don't you try bio bioluminescence? And I was like. bioluminescence of cancer or epi server cut out he gave me motiv- motivation he gave me inspiration like to check on what bioluminescence is and then we started uh, you know grasping ideas from different papers uh, different projects and then we put it together and we are uh, you know further developing our idea and that's about my center of excellence and we have other center of excellences it's not like a biomedical student should only do it in biomedical center of excellence you can choose robotics you can choose artificial intelligence you can choose industrial automation uh, you can choose anything you are interested in it's not on your uh, it's not dependent on your course but still everything is interconnected you can even choose solar you know solar lab you have for uh, they say it, it is for triple e students but still you can do it you know it's not connected to your uh, course i was i actually got a lot of experiences in different uh, center of excellences you know and you have your uh, placement trainings from your first year so it's a good experience like they explain every instrument they explain every part of the instrument to the detail so where you can answer all your questions thoroughly uh, and you will not be stuck in between to what questions you are asked okay that's all thank you so nice so nice when you are going to join in my team Uh, soon sir yes yeah. sir she is my team <laughs> she is already in my team <laughs> you are pulling her to your team <laughs> so nice so nice we have a very good uh, bright student in our first year bme sir she is one of among on one, one of thank you so thank much thank you that's what one after your them. final year i'm waiting after <laughs> your com- final completion right come to my join in my team looking forward to working with you sir <laughs> thank you thank you you get in touch with so nice. him he is, he is working one of the top leading uh, world company g healthcare so definitely be in touch with him. sure sir sure sir thank you for this opportunity sir okay sapna shall we wind up yeah sir so great ananya uh, and i thank uh, miss kiran jo- uh, mr kiran jod sir for being the part of this session and uh, for his uh, support and i thank uh, our guest uh, kiruba sir uh, for uh, giving such wonderful and insightful session and uh, i thank miss ananya for uh, sharing her few sharing few words uh, about cit and i thank all the participants for uh, attending this session and i think uh, this would help you further and to build your uh, career in uh, biomedical thank you so much thank you thank you